கடற்கரை ஓரமா ஒரு பெரியவர் கையால மணல கேறிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்கிறார் எனதையும் தேடிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சது மெதுவா கிட்டத்துல போய் என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரு சாவகாசமா நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்க ஒரு மாதிரி ஆயிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணல்ல வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்னைக்கு வசமா நம்ம கிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினைச்சு அவரு பக்கமா போய் உட்காந்துகிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னன்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்ல சரி நிம்மதி எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகள்ல தீவிரமா இறங்கினார் நாட்டுல உள்ள தத்துவ மேதைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்க இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சா ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்ல சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள எல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில உப்பருகையில நின்றுட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்துல தெருவுல ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமா பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரல்ல ஒரு சந்தோஷம் நடையில ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரன் நீங்க அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ள அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்த சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்னதான் சொல்றான் அப்படின்னு விசாரிச்சார் இவன் மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்ன பாக்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டாருன்னா அவரை வேணும்னா இங்க வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோட இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாம சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டு போறிய அது எப்படி முடியுது ஒன்னால அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேக்குறீங்கன்னா அவன் அதுக்கு இல்ல எனக்கு அரண்மனையில எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் நிம்மதி இல்ல இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்துல உள்ள அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பாத்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்ன கேட்டா தெரியும்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நீ வரமாட்டேன் நுட்டிய அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையா இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டா நிம்மதி தேடிட்டு வந்துரும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல கிடைக்கணும்ங்கிறது முடியாத காரியம் உங்க சுகபோகத்துக்கு விலையாதான் உங்க நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்க என்கிட்ட எதுவும் இல்ல அதனால எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்ல நிம்மதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசா கொடுத்தாராம் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன்னு விட்டானா இதை நீங்க எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்ல அதே நேரத்துல அதை வாங்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியில இருந்து அதை எப்படி காப்பாத்துறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னா சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்க இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதைய அந்த கடற்கரையில மணலை கீறிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடிச்சோம் அவரு முகத்துல ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமே இந்த பக்கம் வந்தா உங்க கண்ணுல படாத இடமா பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு சன்னியாசி அவரு ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவுல அவரு சொர்க்கத்துக்கு போறார் அங்க ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது எங்க பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமா பிரம்மாண்டமா அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்க எதிரில் வந்துகிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்க அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதைத்தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒண்ணு வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்துல
முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பருதாமல் தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவராக இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முடிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்துருக்கார் உண்மை தான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினச்சிக்கிட்டு பாதை மாறி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை பற்றி யோசித்து பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டு உலகம் இந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவர் குதிரை மேலே ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டுது இனிமேல் ஒதுங்கண என்னென்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ள வாடக பணத்தையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு இந்த ஆள் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை வந்து இப்படிலாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ள இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியா தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா சரியா போடுது இதுக்காக அந்த அழகான தையில பிரிச்சு அதுல உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சு அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையா தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கைய கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிட்டான் மெதுவா நடந்து போறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பாக்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பாக்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நிச்சயமா இது வந்து இந்த ஊர் மேல தெருவில் இருக்கி
அவன் தச்சதா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழி போகன்னு சொன்னானா அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சு போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேற யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னு நானா பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆயிடுது பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவா இருந்தாலும் அதுல வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமா ஓடி வந்து டாக்டர் கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு கால ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு பதிலா கையில ஆபரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆபரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாம சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்ல போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்ல அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்ச அவசர அவசரமா அவர் கையில திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியா யாருக்கும் தெரியாம இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்துல நிம்மதியா தூங்கினார அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு திருடன் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்கா உதவி பண்ணிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாம போட்டுது அப்படின்னு நினைச்சார் சரி இன்னைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொண் உருவம் மங்களா தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியா திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில யாரோ பணத்தை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலா நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போட்டுது என்ன இது தினம் இப்படி ஆகிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதோ பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அந்த திருடன் திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டுமல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலயும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமா இவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பண முடிப்ப கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலயும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்தார் கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன் அப்படி பண்றேன்னார் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்ன பின்னாடி போலீஸ் தேடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்ப போயிட்டு இனிமே ஒண்ணும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் 
தான் மட்டும் ஆழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு தானும் ஆழணும் அடுத்தவங்களும் ஆழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் ஆழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரகப்படுகுழியில விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதுல விழுந்து கிடக்குறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்ப விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமா கேட்டுது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்துல புத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் காதல இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்தனான் இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணிருக்கிறாங்கிற விவரம் எல்லாம் அவர் மனக்கண்ணில தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசிச்சார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில ஒரு செலந்தி வந்து உட்கார்ந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சுது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி வா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த செலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்தனா எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு ஏறி வா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழைய பிடிச்சு இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு மெதுவா மேல ஏறி வர ஆரம்பிச்சுட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்ப அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பாக்கிறான் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோபம் வந்துட்டு தன்னுடைய இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேல ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துட்டு அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்ப அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினா வாங்கி கொண்டாந்து பேசாம வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினே அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னா அவரு கொடுத்த மருந்த நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது ஊராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்ப கடைசியா ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னு இருக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோட இருக்குது கடைசியா அதைதான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டு இருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பருதாவமா நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டா கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்புல கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனா இத விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பாத்திருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்னு செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவா வாங்கிட்டு வந்துரு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்க இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் 
அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடி மேலே அடி வச்சு நெருங்கினா அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சுருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள் ஒன்று நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாமல் அம்மானு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சிது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில் இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்கு இப்போ அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாரான் இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாரான் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டதுன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவரு தான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்கின இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியா வந்தவர் ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமா தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் எப்ப தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாரான் அவரு அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானும் இவன் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே விலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதுவும் அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சிக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை ஏற விட்டுது விலை சல்லிசாக இருக்குதே ஆற்று உரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்றும் மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடாரன ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்ச ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கற்றுனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தரமாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பால் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமாக மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன்னு சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரே அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா 
எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை அவனுக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆற்றோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கற்றுனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மளை மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம தான் இந்த உலகத்தில் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானான் சுவாமி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளவுதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானான் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்க பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையா கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால வேற பைய எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சுது இப்ப பார்த்தா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலேயே வச்சிருக்கிறீங்க செவத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்த கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் 
ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்தில இருந்து கடவுள் குரல் கேக்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பை இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்க அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவன் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுகிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குனார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லல சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை இரண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடைச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அத பாடம் பண்ணி வீட்டுல மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலைய மட்டும் வாங்கறதுக்கு யாரும் முன்னு வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலைய மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இது வந்து இலவசமாவே எனாமாவே யார்கிட்டயாவது கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமா தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்ப மன்னர் சொல்றார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இத வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்போ கால விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்துல கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்ட ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆளு காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாம போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் ஒரு காட்டுல ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வந்தது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்தது அப்பதான் அது தன்னோட நிழலை கவனிச்சு பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமா பெருசா இருக்குது காலை நேரத்துல நிழல் அப்படித்தானே இருக்கும் ஆனா அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழல பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு 
ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சது எங்க கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோட அலையுது இப்ப தன்னோட நிழல பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சது உடனே அந்த நரி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமா போயிடுது ஐயையோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்ப என்ன செய்யறது இந்த சமயத்துல ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அத வந்து நம்ம காலை ஆகாரமா நினைச்சு சாப்பிட்டுள்ளாமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்முடைய நிழல் கூட நம்மள மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்ப வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாக்குறது இல்லை ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலயும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியதில்லை இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டைக்கா போறோம் ஏண்டா என் நிழல மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேல தான் நடக்கிறார் அது மாதிரி உங்க தன் முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன் முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மத்தபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்லை தன் முனைப்ப வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க வேணாம் அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க என்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்க என்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார் என்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு குரு அவர் தொடர்ந்து தியான கூட்டங்கள் நடத்துவார் அந்த கூட்டத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக பல ஊர்கள்ல இருந்து சீடர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் அங்க கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த சமயத்துல சீடர்கள்ல ஒருத்தன் என்னத்தையே திருடி விட்டான் மத்த சீடர்கள் அதை கவனிச்சுட்டாங்க இவன் ஆப்பிட்டுக்கிட்டான் கூட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இவன் திருடின விஷயத்த அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம் அவர் கவனத்துக்கு கொண்டுகிட்டு போனாங்க ஆனா அவர் இத காதலே போட்டுக்கல கண்டுக்கவே இல்லை போய் சொன்ன சீடர்களுக்கெல்லாம் ஏமாத்தமா போயிட்டுது என்ன இது இவ்வளவு தூரம் நாம கண்டுபிடிச்சு போய் சொல்றோம் அவரு கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க இருந்தாலும் அதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லிகளை பேசாம இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே ஆளு மறுபடியும் ஒரு திருட்டுல மாட்டிக்கிட்டான் சீடர்கள் மறுபடியும் அந்த குரு கிட்ட விஷயத்த சொன்னாங்க அவர் அப்பவும் வழக்கம் போல சும்மாவே இருந்துட்டார் இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்ததும் அந்த சீடர்களுக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த சீடர்கள்லாம் ஒன்று கூடி பேசினாங்களாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு விண்ணப்பம் தயார் பண்ணாங்க அதை குருநாதர்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் கொடுத்தாங்க அந்த விண்ணப்பத்தில் இவங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க தெரியுமா குருநாதர் அவர்களே 
உடனே திருடனவன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் நீங்கள் அப்படி அவனை இங்கே சேர்க்கப்படாது நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நாங்கள் இங்கே இருக்கிறத பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவனை வந்து இந்த மடத்தை விட்டு துரத்தி பண்ணணும் நீங்கள் அவனை வெளியில் அனுப்புங்க இல்லைன்னா நாங்கள் அத்தனை பேரும் வெளியில் போயிடுறோம் இப்படி தான் அந்த விண்ணப்பத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க குரு அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை எழுதின அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டார் எல்லாரும் இப்படி வாங்கன்னார் வந்தாங்க இப்படி என் எதிரில் உட்காருங்கன்னார் உட்காந்தாங்க அப்புறம் சொன்னார் இதை பாருப்பா நீங்கள் எல்லாரும் புத்திசாலிகள் உங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது நல்லா தெரியும் நீங்கள் மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்கணும்னு நினச்சா வேறு எங்கே வேணும்னாலும் போகலாம் அதுக்கு நான் தடை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் உங்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவன் இருக்கானே அவன் எப்படின்னா அவனுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதனால தான் திருடுறான் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி அவனை அடித்து துரத்தி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு எப்படி நல்லது கெட்டது தெரியும் அவனுக்கு அதை யார் சொல்லி கொடுக்கறது அதனால் இங்கேயே இருக்கட்டும் அதுதான் சரி இதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் என்னை விட்டுட்டு போனாலும் சரி அவனை நான் விரட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டாரான் இவ்வளவையும் திருடனை அந்த சீடன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவன் கண்களில் கண்ணீர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்தான் குரு காலில் விழுந்தான் அவன் கண்ணீரில் அவனது தீமை கழுவப்பட்டது அப்படிம்பாங்க அதாவது சீடர்களுக்கு அந்த குருவோட பெருமை அப்போ தான் புரிஞ்சுதான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன்னா அது என்ன பெரிய விஷயமா மோசமாக படிக்கிறவனையும் மாற்றி காட்டுறேங்கிறது தான் பெருமை இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரமம் வச்சு நடத்திட்டு வந்தார் நிறைய பேர் தினம் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்தான் அந்த குரு முன்னாடி போய் நின்னான் ஐயா என்ன உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கணும்னா அந்த குரு நிமிந்து பார்த்தார் உன்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டார் ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் இருந்தேன்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் போய் ஒரு நல்ல தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் அப்படின்னா நீ சொல்கிறது சரி ஆனால் உன்னால் இங்கே நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்க முடியலேன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பித்து அதுக்கு குருவாக இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயே திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் அவர் திரு திருன்னு மூழ்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்கள் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படியே சுற்றி பார்க்குறார் அங்கே அங்கே பார்க்குறார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வி கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலமை இப்படி ஆகிட்டுதே இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சபடியே விட்டத்தை பார்த்தார் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டார் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னார் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதடா வம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்ன அப்படின்னார் இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் வந்து கேள்வி கேட்குறத நிறுத்த மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரித்து காட்டினார் வந்த ஒரு முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை தான் பார்த்துட்டு வரேன்னார் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க இவர் விரமாக சொல்கிறார் உங்கள் குரு எவ்வளவு பெரிய ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்கை மூலம் உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னென்னு கேட்டேன் அவர் மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லைங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னென்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணுகிற அற்புதம் அது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவ உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய இருகை விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க 
அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமான்னார் இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களிலேயே மயங்கி போய்டுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதில் எல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம் தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம் அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம் யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுக்கிட்டே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாதே அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்துறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தன் வேகமாக ஓடி வந்தான் ஏப்பா அப்படி தலை தெரிக்க ஓடி வர்றேன்னு கேட்டேன் பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு வருது சார் அப்படின்னா ஏதாவது நாய் துரத்திக்கிட்டு வருது போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி அவனுக்கு பின்னாடி பார்க்குறேன் கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல ஏன்பா எதுவும் ஒன்றை துரத்துறது மாதிரி தெரியலையேன்ன நல்லா பாருங்கள் சார் அப்படின்னா பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் என்ன இதோ பாருங்கள் சார் இது தான் என்ன துரத்துது அப்படின்னு அவன் காட்டுறான் அவன் சுட்டி காட்டின இடத்துல பார்த்தா அங்கே அவனுடைய நிழல் தான் தெரியுது என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை சந்தேகமாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் விவரமாக பேசினான் சார் எனக்கு என் நிழலை கண்டா பிடிக்கிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் இது என்னையே பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை என்னால் சகிக்கவே முடியல இதை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியலேன்னா அப்படி என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணினே அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் என்னென்ன செஞ்சாங்கிறத விவரமாக சொன்னான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி அதில் தன்னுடைய நிழலை புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்து பக்கம் போயிருக்கான் ஆழமாக ஒரு குழியை தோண்டியிருக்கான் குனிஞ்சு பார்க்குறான் அந்த குழிக்குள்ளே தன்னுடைய நிழல் தெரியுது ஆஹா இதுதான் சமயம் நிழல் இப்போ குழிக்குள்ளே இருக்குது மண்ணை போட்டு மூடி கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளி போட்டான் பார்த்தா இப்போ அந்த நிழல் அந்த மண்ணுக்கு மேலே வந்து நிற்கிது இது ஏது நான் ஒம்பா போச்சு அப்படின்னா அவசர அவசரமாக மண்ணை வாரி போட்டு மூடி பார்க்குறேன் குழி பூராவும் மூடி விட்டு பார்க்குறேன் மறுபடியும் நிழல் மேலே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது சரி இதை வந்து குழியில் புதைக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இதை இங்கேயே இப்படியே விட்டுட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்தான் ஓட்டம் அது காலை நேரம் இவன் மேற்க நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஓடி ஓடி பார்க்குறான் நிழல் இவனை விட வேகமாக இவனுக்கு முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சரி திரும்பி ஓடி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே சடார்னு திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தான் பார்த்தான் அப்படா நிழலை காணலை கொஞ்சம் தூரம் ஓடி ஒரு இடத்துல நின்று அப்படியே சாவகாசமாக திரும்பி பார்க்குறான் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்குது நிழல் இப்படி ஓடி வந்து தான் இங்கே நம்ம முன்னாடி நின்று தன்னுடைய அவஸ்தையை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் இந்த நிழலை துரத்துறது அல்லது வெட்டி விடுறது இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிறான் நமக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர்கிட்ட யோசனை கேட்டோம் என்ன செய்யலாம்னு அவர் சொன்னார் இந்த பாருப்பா நீ அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடாத அப்படியே கீழே படுத்துக்கொண்டார் அது நல்ல உச்சி வேலை அவன் அப்படியே கீழே படுத்துக்கிட்டான் இப்போ அப்படி இப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறான் நிழலை காணலை அவன் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருந்தான் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எல்லா மனிதர்களுமே இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் எனது அப்படிங்கிற ஆணவம் தான் அவங்கள துரத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு ஓடணும்னு நினச்சாலும் அது முன்னாடி வந்து நிற்கிது பரம்பொருளை நோக்கி ஓடுறப்போ இந்த ஆணவம் பின்னாடி வந்துடுது பரிபூர்ண சரணாகதிங்கிற நிலையில் அது முழுசுமாக மறைஞ்சிடுது தன்னை உணர்கிற வேலை அது அந்த நேரம் மனிதனுக்கு விடுதலை உணர்வு ஏற்படுகிற நேரம் அது அப்படிப்பட்ட சுதந்திர மனிதர்களாக எல்லாரும் மாறி போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகமே இன்பமயம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பெரியவர் நம்மால் ஒருத்த வேகமாக ஓடி வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏண்டா அப்படி ஓடி வர்ற அப்படின்னு கேட்டார் எதிரில் வந்தவர் ஆசை துரத்துது அதுதான் ஓடி வர்றேன்னா உனக்கு என்ன ஆசைன்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லைங்க என்னை எப்படியாவது பிடிச்சிடணும்னு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆசை அந்த ஆசை இப்போ என்னை துரத்தி பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் குறுக்க நிற்காதீங்க சார் வழியை விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேகமாக ஓடி மறைஞ்சான்
எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு ஆசை தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அது என்னென்னு கேட்டார் ஆசைகளை ஒழிச்சுடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அப்படின்னார் இப்படி ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக கொள்வது அபத்தம் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் இது மாதிரி ஆசைகளை வந்து ஒழிக்க ஆசைப்பட்டால் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாதான் அந்த முயற்சியால் புதுசாக சில துன்பங்கள் தான் வந்து சேருமா அதில் புதுசாக ஒரு ஆசை வந்து தலை தூக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர் ஆசைகளை வந்து தானாக விழ வச்சுடலாம் அதுக்கு வழி என்ன தெரியுமா எந்த ஒரு ஆசையையுமே பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாதுங்கிறத உணரணும் அதை உணர்ந்தால் ஆசைகள் தானாக விழுந்துடும் அதை விட்டுட்டு ஆசைகளை விட்டுடணுங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக கடுமையாக முயற்சிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஆசைகளை விட்டுட்டு ஞானோதயம் அடையிறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த காலத்துலேயும் ஞானோதயம் வரப்போகிறதில்லை அதுக்கு பதிலாக துன்பம் தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்து எந்த ஒரு ஆசையையும் பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத உணரணும் ஒரு ராஜா அவர் மனசில் அமைதி இல்லை எப்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் இந்த துன்பத்தை போக்குறதுக்கு பல வழிகளில் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒன்றும் சரியாக வரல கடைசியாக ஒரு காரியம் பண்ணார் அதாவது ஒரு வேதாந்தியை தேடிட்டு போனார் அவரை பார்த்து கேட்டார் ஐயா என்னுடைய துன்பங்கள்லேருந்து நான் வந்து விடுபடணும் அதுக்கு சுலபமாக ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கு அந்த வேதாந்தி சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய்ய அதாவது உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போதுங்கிற மனசோடு வாழ்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சி அவனுடைய சட்டையை வாங்கி நீ போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டுக்கிட்டா உன்னுடைய துன்பம் தேந்துடும் அப்படின்னார் உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அரண்மனையில் இருந்த அத்தனை பேரையும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக அனுப்புனார் தேட சொன்னார் போதுங்கிற மனசுடைய ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வாங்க அப்படின்னார் எங்கெங்கேயோ தேடி கடைசியாக ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சாங்க அவன் போதுங்கிற மனசோடு இருக்கிறவன் தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட சட்டை எதுவும் இல்லை இடையில் கட்டியிருக்கிற துண்டே போதுங்கிற மனசோடு அவன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சட்டை இருந்தாவில் ராஜா வாங்கி மாட்டிக்க முடியும் அந்த வேதாந்தி ஏன் அப்படி சொன்னாருங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஞான மார்க்கத்தை தேடிக்கிட்டுறவனுக்கான உள்ள தகவல் இப்போ வந்து இன்றைக்கி இளைஞர்கள் இதை கேட்டுவிட்டு நமக்கு ஆசையே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி விட்டால் வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது நம்முடைய முயற்சிக்கு ஆசை தான் தூண்டுகோ அதனால் இந்த ஆசையையும் அந்த ஆசையையும் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது ஆனால் ஒன்று பேராசை நமக்கு தேவையில்லை நாம் படுற ஆசையிலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளில் சில பேர் நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அதனால தான் ஆசைப்பட்டேன் அரை தான் கிடச்சிது மிச்சம் அப்படிம்பாங்க கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே அதனால் இப்போல்லாம் எந்த தகவலை சொன்னாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு ஆள் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ரொம்ப பேராசை நிறைய பணம் சேர்க்கணும்னு திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு ரொம்ப சோகம் இல்லாமல் போயிட்டுது இனிமேல் பிழைக்கிறது கஷ்டங்கிற நிலைமை மரணப்படுகையில் இருக்கிறான் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்கிறாங்க இவன் மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் என் வீட்டுக்காரி எங்கேன்னா இதோ இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா பசங்கள்லாம் எங்கேங்கிறான் இதோ பக்கத்தில் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறோங்கிறாங்க பொண்ணுங்க எங்கேங்கிறான் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க எல்லாம் இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம் அவன் மெதுவாக கஷ்டப்பட்டு வாயை திறந்து அட பாவிங்களா எல்லாரும் இங்கே இருந்தால் அங்கே கடையை யார் கவனிக்கிறது அப்படின்னா ஜப்பானில் உள்ள ஒரு புத்த விகாரை அங்கே ஒரு வயசான பௌத்த குரு தங்கியிருக்கிறார் ஒரு நாள் ராத்திரி கடுமையான குளிர் அவரால் தாங்க முடியல பார்த்தார் மரத்தில் செஞ்ச புத்த சிற்பங்கள் அங்கே நிறைய இருந்தது அதில் ஒன்று எடுத்து அதுக்கு தீ மூட்டி அந்த நெருப்பில் குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் மர சிற்பம் தீ வச்சதும் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த புத்த விகாரையின் குறுக்கள் வெளியில் ஓடி வந்தார் இவர் ஆனந்தமாக குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரால் பொறுத்துக்க முடியல தெருவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பெரியவரை இங்கே தங்க அனுமதித்ததே அவர் தான் இவர் இப்படி பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டே அவரை கோபமாக பார்த்தார் ஏன் இப்படி கோபமாக பார்க்குறீங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறார் இவர் அவருக்கு இன்னமும் கோபம் வந்துட்டுது எங்கள் கடவுளை வந்து எரிச்சுட்டிங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாராம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாம்பலை கிளறினார் இவர் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கார் அவர் நான் எலும்புகளை தேடுறேன்னாராம் நீங்கள் ஒரு பைத்தியம் இது ஒரு மர சிற்பம் இதில் எலும்புகள் கிடையாது அப்படின்னாராம் அவருக்கு கோபம் வந்துட்டுது உடனே வெளியில் போங்கன்னு கத்திருக்கார் வெளியில் தள்ளி கதவையும் சாத்தி விட்டாராம் மறுநாள் காலையில் கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வயசான பெரியவர் ஒரு மயில் கல் மேலே சில காட்டு பூக்களை வச்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின
இவருக்கு சந்தேகமாக போட்டுது கிட்ட போனார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இது என்னுடைய காலை நேர பிரார்த்தனைனாராம் நிஜமாகவே நீங்கள் ஒரு பைத்தியமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மைல் கல் அப்படின்னாராம் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் நீங்கள் ஒரு மரத்தை புத்தராக நினைக்கும் பொழுது நான் ஏன் ஒரு மைல் கல்லில் புத்தராக நினைக்கக்கூடாது நான் வந்து புத்தரை எரிக்கலாம் ஏன்னா அவரை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த சிற்பம் வந்து மரத்தால் ஆனதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மைல் கல்லை தொழலாம் ஏன்னா அது எனது பூக்களை தாங்குது நான் இந்த மைல் கல்லுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற புத்தரை பார்க்குறேன் யாராவது ஒரு சிற்பி இதை சிலையாக்குனா தான் நீங்கள் புத்தரை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு ரொம்ப குளிராக இருந்தது நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற புத்தரையும் பாதுகாக்கணும் உள்ளே இருக்கிற புத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக வெளியில் உள்ள புத்தரை எரிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய போதனையிலேயே இருக்குது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படிங்கிறது அவருடைய போதனை என்னுடைய புத்தர் வந்து குளூரில் நடுங்கிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர சிற்பங்கள் வெயில் மழையில் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அப்படி பண்ணினேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மர புத்தரை எரித்ததுக்காக உயிருள்ள புத்தரை வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்தினீங்க அப்படின்னு அந்த பெரியவர் உண்மையான பக்திங்கிறது இது அதாவது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தனக்குள் ஜோதியாக இருக்கிற இந்த காலத்து ஆசாமிகள் நிறைய பேர் உண்டு எப்போவும் போதையிலே இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரி ஒரு மது கடையில் ஒரு ஆள் அங்குள்ள சிப்பந்திகள் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு கேட்டானா நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு திறப்பாங்க அப்படின்னு ஆனா அங்கே இருந்த ஆள் அவன் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போச்சு அதான் சொல்கிறேன் ஐயா நாளைக்கு காலையில் வா அப்படின்னாங்களாம் அதுக்கு இவன் நான் வர்றதுக்காக கேட்கலையா நேற்றுக்கு வந்தவன் உள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டேன் வெளியில் போகிறதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போது ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர்கிட்டே கொண்டுட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடித்தார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் சீடர்களோடு உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஓவியர் கொண்டுக்கிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டையே காட்டுறார் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசித்தாங்க சில பேர் ஒன்றும் புரியாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்லை சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வச்சுக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால் என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்கள் சொந்த உருவப்படம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கால்களே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குதே அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சுதான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடலை நீ என்னுடைய சமாதி நிலையை இந்த படத்தில் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அதனால் அதோட காலை தொடறேன் சமாதி நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி படம் யார் இதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இதில் எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோட காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்போ தான் அங்கே இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களாம் இது வரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்புல ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதலை விழாத மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்லை 
அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் ஒரு ஏரி ஓரமா ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கைகாலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டெய் இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்ட்டுருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்புகளை தூக்கிறதுக்கு போனான்னா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னானா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்கிறது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசாக வாங்கிறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கோம் அதனால் நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும் தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னானா எப்படி அது சொல்லுன்னு இருக்கான் அவன் செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலேயே இருக்கட்டும் உன் சட்ட பையிலேருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேலே அதோட புதிகால் பகுதியில் வச்சுட்டு நாம் ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்றுக்குவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கை அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேலே வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டி விட்டு செருப்பை மாற்றத்துக்காக போனார் அங்கேருந்து காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்குறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறார் யார் இதை வச்சுருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவா இது உன்னோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறாரு அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனால் பாருங்க அவருக்கே இடைஞ்சலாக வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்பில் அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறுரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறு ரூபாய் அவர் கையில் வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை செத்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாமல் காப்பாற்றி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாரா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ரயில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்ச நேரம் நின்றுது அப்போ அதில் ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில் ஒரு மூட்டையை வச்சுருந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே உள்ளே வந்தார் மூட்டையை தலையில் சுமந்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில் இருந்த மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துக்கிட்டே வரார் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில் மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயிலுங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தரையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ணுற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ணுற நாம் மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் 
பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்தில் நாம் நிலைபெற்று இருக்கணும் வேரூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பாரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல் ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமாக இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியாக இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதில் நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதில் உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை நம்மளால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடையே தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூடக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோடய மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடியை மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது பரிட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரிட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவை இல்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போய்டும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் 
ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகியிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் ஊராக இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போனால் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னாங்க அங்கே இருந்த உண்டியலில் நிறைய காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பித்தான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ளே தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அதனால் நமக்குள்ளே சமரசமாக இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன்கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன்கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையே ஒரு சாலை ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரித்தாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்தால் மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னு வேறு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டியல்ல பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையாக போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா காரு எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவு காணு அப்படின்னு விசாரித்தார் அப்பா எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம் தான் நீங்கள் கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சு தான் இவ்வளவும் சம்பாதித்தேன் அப்படின்னு நான் பையன் அது எப்படான்னு விசாரித்தார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சிங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில் அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல புதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆகியிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ தாண்டா நீ என் பிள்ள அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார் அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டியிருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் நாம் கட்டியிருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாராம் அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினச்சி அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரித்தாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உட்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேறு ஒன்று வாங்கிக்க போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவை கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு ஆசை ஆனா அவனுக்கு எந்த மொழியும் தெரியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் ஏதோ ஒரு தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் அங்கே அவனுக்கு யாரையும் தெரியாது அவங்க என்ன மொழியில் பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கூட புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் எதிர ஒரு பெரிய கட்டடம் நிறைய பேர் உள்ளே போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவனும் அவங்க பின்னாடியே உள்ளே போனான் ஒரு பெரிய அறை அலங்காரம்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருக்குறாங்க 
இவனுக்கு நல்ல பசி அதனால் இவனும் உக்காந்தான் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட்டான் அன்பான உபசரிப்பு இவன் மனசு உள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் இது ஏதோ அரசருடைய அரண்மனை மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு ஏதோ விருந்து நடக்குது நல்ல வேலை நம்ம பசியும் தீந்துது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நிமிர்ந்து பார்க்குறான் சாப்பாடு பரிமாறினவன் எதிரில் ரொம்ப பணிவோட முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் இவனும் எழுந்திரிச்சு நின்று முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் ரொம்ப நன்றின்னா அவன் ஒரு சீட்டை அவன் கையில் கொடுத்தான் இவன் அதை வாங்கி பார்க்குறான் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒன்றும் புரியல சரி இந்த நாட்டில் தங்களுடைய நன்றியை சீட்டில் எழுதி தான் கொடுப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் நன்றின்னா ஆனால் அவன் காசை கொடுங்கன்னா ஏன்னா அது ஒரு ஓட்டல் இவன் சாப்பிட்டதுக்கான பில் அது இவன் அதை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நன்றின்னு அந்த சீட்டில் எழுதி கொடுக்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை வாங்கி சட்ட பையில் பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னா ஒரு வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு இவ்வளவு தூரம் மரியாதை பண்ணுறீங்களே எங்கள் ஊருக்கு போனதும் உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லுவேன் அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்கிறான்னு அவனுக்கு புரியல இவனை பிடிச்சி அழைச்சிட்டு போய் முதலாளி முன்னாடி நிறுத்தினான் நாம் சொன்னதில் இவனுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கணும் போல இருக்கு அதுதான் பெரிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு இவன் நினச்சிக்கிறான் அவரும் பில்லுக்கான பணத்தை கொடுங்குறாரு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிங்கிறான் இவன் அவரு பார்த்தார் இவனை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டார் இவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான் நம்மளை இந்த ஊர் ராஜா முன்னாடியே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு என்ன ஒரு பெருந்தன்மை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் நீதிபதி சொன்னார் சாப்பிட்டதுக்கான பணத்தை கொடுத்துரோ இல்லைன்னா அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும்னார் ராஜாவே நமக்கு நன்றி சொல்றாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லைங்க அப்படின்னா அவர் பார்த்தார் இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் உடனே தீர்ப்பு எழுதினார் இவனை கழுதையில் பின்புறமாக உட்கார வைங்க இவன் ஒரு மோசடிக்காரன் அப்படின்னு ஒரு போர்டு எழுதி அவன் கழுத்தில் மாட்டுங்க அப்புறம் அந்த கழுதையை ஊர் பூரா விரட்டுங்க அப்படின்னார் இவனுக்கு தான் மொழி புரியலையே ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் புரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து இவனை ஒரு கழுது மேலே உட்கார வச்சாங்க ஓஹோ நம்மளை பாராட்டி ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் இவன் எல்லாரும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு கையை தட்டிக்கிட்டு கழுத பின்னாடி ஓடி வர்றாங்க இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லிக்கிட்டே போகிறான் கூட்டத்தில் திடீர்னு ஒரு தெரிஞ்ச முகம் தெரியுது அவனுடைய தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அவன் அவனை பார்த்ததும் இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் நம்ம ஊருக்கு போனதும் இங்கே நமக்கு கிடைச்ச மரியாதையெல்லாம் உண்மைதான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சியும் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் அவனை பார்த்து கத்தனான் நல்லா பார்த்துக்க இந்த ஊர் மக்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கொடுக்குறாங்கங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு அவமானமாக போட்டுது தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே நழுவி போட்டான் இவன் பார்த்தான் அவன் தலை தெரியல ஆகா அவனுக்கு நம்ம மேலே பொறாமல் போல இருக்கு அதனால தான் காணாமல் போட்டான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் இப்படி ஒரு வேடிக்கை கதையை பெரியவங்க சொல்கிறது உண்டு கதை வேடிக்கையாக இருந்தாலும் இதில் உள்ள கருத்து என்ன தெரியுமா அந்த கழுத மேலே உட்காந்துருக்கிறானே அது மாதிரி தான் நாமளும் அகங்காரங்கிற கழுத மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோமா நாமளும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பிரம்மையில் தான் இருக்கிறோமா என்ன நடக்குதுங்கிறதே புரியறதில்ல அகங்காரத்தில் பேசுகிறவனுக்கும் சித்த சுவாதீனம் இல்லாமல் பேசுகிறவனுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கிறதில்ல அது மாதிரி ஒருத்தன் தன்னுடைய வீட்டை சுற்றி சேற்ற வாரி அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தானா அந்த வழியாக வந்த ஒரு பெரியவர் அதை பார்த்துருக்கார் என்னப்பா பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாரான் கழுதைகளை வரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே கழுதைகளே காணுமே அப்படின்னாரா அவரு அதுதான் ஏற்கனவே வரட்டி விட்டனே அப்படின்னா இவன் ஒரு ஊரில் நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறதில்ல இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனால் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிகிட்ட சொன்னானா டேய் அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னானா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிகிட்ட சொன்னானா டேய் 
நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சிடுறா அப்படின்னா அவன் இவனோட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கலை என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்ப வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிகிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டெய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆள் கொண்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு விட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் இப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டெய் கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாயேன் அப்படின்னு ஆனால் அவன் வழக்கம் போல் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அது நம்மால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ள பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவுப் பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னு பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையாக இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதித்தார் அவர் மிதித்த மிதி ஒருத்தன் அடிவயத்தில் போட்டுவிட்டுது அவன் உடனே வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மான்னு அலறினான் உடனே நடந்தது என்ன தெரியுமா மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திரிச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாரான் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதை சொல்கிற நீதி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்து தான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதில் ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவித்தாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து போய் பரிசை வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவித்தாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையிலேருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாகவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருங்க இங்கே வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னால் மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமாக ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறனே அப்படின்னு நான் இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்ருக்கார் மன்னா ரொம்ப ம
உங்க மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்க கொடுக்கற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூத்து ஒன்னா ஆயிடுமே அப்படின்னானா இத பாருப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமா வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கும் வந்துட்டார் இத பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துடுறேன் அப்படியாவது திருப்தியா திரும்பிப்போ அப்படின்னாராம் மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாரா மன்னர் ஆர்வமா இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டா மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகிறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் அந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆடுறான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரான் ஒருத்தருடைய தலைமுடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரைஓரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டே அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாமல் தான் கடலில் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத அவர் கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியாக விளங்கலை சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்ட ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது எப்படியோ ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து 
ஒரு உரல்ல போட்டு உலக்கையால குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வெளியில போயிருந்த அந்த ஆள் அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த கதையிலிருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பத்தி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்கு சங்கீத வித்வான்கள்ல பல வகை உண்டு சில குறிப்பிட்ட ராகங்களை பாடுறதுல அவங்களுக்கு பெருமை வர்றது உண்டு ஆனா ஒருத்தர் இருந்தார் அவரால் ஒரு ராகத்துக்கே பெருமை வந்தது அந்த ராகத்தை அவர் வாசிச்சு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ராகம்னா தோடி ராகம் சரி அந்த வித்வான் யாருன்னா அவர் தான் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை பேராசிரியர் கல்கி ஒரு சமயம் தம்முடைய பத்திரிகையில எழுதினாராம் அதை அப்படியே படிக்கிறேன் கேளுங்களேன் ஆகா ஸ்ரீ ராஜரத்னம் பிள்ளையின் தோடி ஆலாபனையை முதன் முதலில் கேட்டபோது அவருடைய கற்பனையை விட்டு தள்ளுங்கள் நம்முடைய மனதில் என்னென்ன இன்பமயமான கற்பனைகள் எல்லாம் உதித்தன குழந்தை தாயிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் அன்னை குழந்தையிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் ரதியும் மன்மதனும் பேசி கொண்ட காதல் மொழிகளை கேட்டோம் முருகன் சிவபெருமான் செவிகுளர மொழிந்த உபதேசத்தை கேட்டோம் கலைமகள் கவிஞனுக்கு அருளிய ஆசி மொழிகளை கேட்டோம் நாரத முனிவருடைய தம்பூராசுருதியை கேட்டோம் ராவணன் தன் எலும்பை ஒடித்து வீணையாக செய்து வாசித்த கானத்தை கேட்டோம் கான பறவைகளின் கலகல ஒலியை கேட்டோம் கோல குயில்களின் குரல் இனிமையை கேட்டோம் இப்படிலாம் வந்து பேராசிரியர் கல்கி விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்களுடைய வாசிப்பை கேட்டுட்டு டி என் ராஜரத்னம் பிள்ளை வந்து இறந்து போனார் அப்போ கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினார் செவியனில் ஓடி எங்கள் சிந்தையில் ஓடி இந்த புவியெல்லாம் ஓடி நின்பார் பொங்கிய தோடி வேறெங்கு எவரிடம் போகும் ஐய இனி அதை காப்பார் யாவர் அவிந்தனின் சடலத்தோடு அவிந்தது தோடிதானும் அப்படின்னு எழுதினாராம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய தோடியை வந்து ரசித்தவர்கள் உண்டு அதே மாதிரி தோடின்னா என்னன்னு தெரியாமலே அவரை ரசித்தவங்களும் அந்த காலத்தில் உண்டு அதாவது ஒரு பெரிய சபையில் இவர் வாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பாதியில் ஒரு பெரிய மனுஷன் உள்ளே வந்தார் அவர் உடம்புல பட்டு வேஷ்டி ஜருக அங்க வஸ்திரம் வாயில வெத்தலை வாசனை புகையில காதுல வைர கடுக்கன் கழுத்துல தங்க சங்கிலி கை விரல் பூரா மோதிரம் கையில ஒரு வெள்ளி வெத்தலை பூட்டி உதவிக்கு ரெண்டு பேர் பக்கத்துல இவ்வளவு வந்தா கூட வர்றாரு கச்சேரி கேட்கறதுக்கு இப்படி வந்தவர் முதல் வரிசையில வந்து உக்காந்தார் வித்வான் வாசிச்சு முடிச்சதும் இவர் அவரை பார்த்து ஐயா நீங்க தோடி வாசிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை கேட்கறதுக்காக தான் மெனக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதை வாசிங்களேன் அப்படின்னாராம் இந்த பெரியவர் ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததே அந்த தோடி ராகத்தை தான் அதை வாசிச்சு முடித்ததும் அதை வாசிங்களேன்னு இவர் கேட்குறார் அப்படின்னா இவரோட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவ்வளவும் கேட்டுட்டு இப்படி கேட்குறாரே அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கிறார் ராஜரத்னம் பிள்ளை உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா பக்கத்தில் ரொம்ப சாதுவாக சுருதி போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு முதுகில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாராம் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு நம்மளை அடிக்கிறார் இவர் நம்மளை குத்துறாரு வித்வான்னு அவர் அதிர்ச்சியால் இவர் நிமிந்து பார்த்துருக்கார் அப்போ ராஜரத்னம் பிள்ளை சொன்னாராம் ஏயா ஐயா பெரிய மனுஷன் என்னுடைய பரம ரசிகர் தோடி ராகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறார் வந்து முத வரிசையில் உட்காந்துருக்கார் நீ இந்த சமயம் பார்த்து தோடி ராகம் வாசிக்கிற நாதஸ்வரத்தை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டியே இப்போ ஐயாவுக்காக அந்த ராகத்தை நான் எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் முதுகில் ஒரு அடி கொடுத்தாராம் அடி வாங்கினவருக்கே சிரிப்பை அடக்க முடியலையா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தால் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால் இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டி விட்டான் வயசாகிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவாவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும் சொல்லுன்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணுன்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலையே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலன் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தங்கரைக்கு போனாங்க அன்றைக்கி ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோஹிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடானு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறவிட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோஹிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்கள் இன்னைக்கு விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேன்னா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று எவ்வளவு கொடுப்பீங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணான் ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளிச்சாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடி விஷயத்தை சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இந்த பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டு தான் சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோஹிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னார் உள்ளே இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்னை விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால் ஒரு சவப்பெட்டியில் என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோஹிதரும் விடுற மாதிரி இல்லை கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ளே இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்தான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சிரித்தார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில் கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்கிறதுக்கு நடையாக நடக்கிறான் கடைசியாக கேட்டான் நீ எப்போ தான் கடனை திருப்பி தரப்போகிற அதை முடிவாக சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு நானும் அன்னைக்கு நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னு நானா இவன் அதனால் என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊரில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நானும் எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஆபத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேர் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார் வேதாந்தி வந்து எண்ணெய் வாங்க போனார் ஜோசியர் வந்து பல சரக்கு வாங்க போனார் சங்கீத வித்வானுக்கு சமைக்கிற வேலை எல்லாம் சரி ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார் இல்லை வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கறிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் 
இது பித்தம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்டையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமாக அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமாக அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவே வழியில் கொட்டு விட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் போட்டு விட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்வான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குதுல்ல அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதா நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாரு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கள்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாரா ஒரு ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவரை நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டு இருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாரான் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாரான் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிக்கிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்னைக்கு பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாராம் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு இருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாராம் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு இருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாராம் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சுக்கல காரணம் அப்போது நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டுதப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது அதனால தான் அடையாளம் காண முடிஞ்சது நானே உன்னுடைய குரு அப்படின்னாராம் இதுலேருந்து
ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமமாச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சுலபம் அப்படின்னாரான் அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டெய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க்கு தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாராம் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சன்னியாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஒட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாரா இப்படி உட்கார ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாராம் அவர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்னு பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லோரும் கேள்வி பேசுகிறாங்களே உன்னை தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் ஆயுவேன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாரா அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த பொது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்பி இல்லையா அப்படின்னு நானும் உடனே அவன் வீட்டுக்கு தேடிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தா புது தொப்பி அங்கே இருக்குது உடனே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா அபராதம் போட்டாங்களாம் அவன் பணத்தை கட்டி விட்டு ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் போட்டது மறுபடியும் ஒன்றால் தானே எனக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எரிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டால் மூடி விட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் முல்லருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழியை தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுட்டு அதையும் கட்டி விட்டு வெளில வந்தான் கடைசியாக முடிவு பண்ணான் ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிச்சா தொப்பியை கொளுத்தனான் எரிஞ்சிது எடுத்து வெளில எரிஞ்சான் கொஞ்ச நேரத்தில் தீ அணைப்பு படம் வந்துட்டுது ஆமாம் இவன் எடுத்து எரிஞ்சது வெளியில் விழுந்து வீட்டு கூரையே பற்றிக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவனோட பணத்தை ஆசையும் அதோடு சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சான் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் அந்த இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்த சன்னியாசி இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரா அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமி கிட்டே இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கி
வேகமா ஓடி வந்தார் காலில் மாட்டியிருந்த பழைய செருப்பு ரெண்டே ஆவேசமா தூக்கி ஒரு கிணத்துல போட்டுட்டு வெறுங்காலோட நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அதனால அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடும் என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடும் அதோடு இன்னொன்று சொல் யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் குதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளித்தார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கத்துனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கற்றுனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி போடலாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றா ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுது சரி இதுக்கு நாம லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடிய பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதும் தெரியாத மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டானு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்பாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதித்ததுக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பேனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சிது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோடு வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு நண்பன் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் கங்கையில் குளித்தா பாவம் போடும்னு சொல்கிறீங்களே நான் எனக்கு வேண்டாத ஒருத்தனை அழைச்சிட்டு போய் கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முழுக்கு போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பா பாவத்தை வந்து அதுலேயே கழுவி விட்டுட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மான்னு ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படிங்கிறான் ஆள் கொஞ்சம் ஆசை தான் நம்மளே அங்கே அழைச்சிட்டு போனாலும் போயிடுவான் 
வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போடுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழுறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்னைக்கு மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டா உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணினா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாமா அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதற்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்போவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அங்கே போகிற வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீயும் சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரான் நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாரான் தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னது அப்படின்னு அவர் ஒரு நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோடு காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லப்போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளா தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போயிடுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாரான் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்ச நேரம் க பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்ச நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மை தான் தசரதர் உட்கார்ந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையே சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவி ஆகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவி ஆகிற பாவி உட்காந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு நானும் தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராக்கியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷியாகம் பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராக்கியம் பிறந்திருக்குமா யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்ம ஆளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மகிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டு விட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லி விட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்திலேயே முழிக்கிறதில்ல அப்படின்னா அப்படியானு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ள சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் ஆமாம் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்த சமயம் 
அவர் ஒரு தடவை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இங்கே சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி மறுநாள் புதுடெல்லி புறப்படுறதாக ஏற்பாடு நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியிருக்கிறார் அன்றைக்கு இரவு படிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அந்த சமயத்தில் உலக அளவில் ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒரு புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அந்த புத்தகம் மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்குமா அது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கிறார் நேருஜி அவர் இப்படி கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முக்கியமான இடங்களில் எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா நூல் நிலையத்துக்கு எப்படியும் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அங்கே விசாரித்தாங்க அந்த புத்தகம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது உடனே எல்லோரும் அங்கே ஓடினாங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் புத்தகம் வந்திருக்கு சரி அது இந்த சமயத்தில் வேறு யாரும் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாதே அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் இப்படி ஒரு புத்தகம் வெளிவந்திருக்கிற விஷயமே நேருஜி சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் உலக பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு புத்தகம் அது அதை போய் இந்த நேரத்தில் அவ்வளவு ஆர்வமாக யார் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இந்த தைரியத்தோடு அந்த நூல் நிலையத்துக்கு ஓடினாங்க புத்தகத்தை தேடுனா அது கிடைக்கல யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நேருவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்த அந்த புத்தகம் பற்றின விஷயம் சென்னையில் வேறு ஒருத்தருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உடனே எல்லோரும் பரபரப்பாக அந்த அதுக்குன்னு இருக்கிற ரிஜிஸ்டருக்கில் பதிவேடு அதை புரட்டி பார்க்குறாங்க யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனவங்க அதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்கள்ல அதை பார்த்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை புரட்டுறாங்க அதோ அந்த புத்தகத்தோட பேர் பக்கத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க கையெழுத்து உத்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அதில் போட்டிருக்குது பேர் சி என் அண்ணாதுரை அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நேரு படிக்க விரும்பின ஒரு புத்தகத்தை அதே நேரம் படிக்க விரும்பின இன்னொரு தலைவர் இவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் அவர் அடையார் மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்குது அவசரமாக அமெரிக்காவிலேருந்து டாக்டர் மில்லர் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறார் டாக்டர் நாளைக்கே அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்கிறார் டாக்டர் மில்லர் நாளைக்கு மறுநாள் செஞ்சுக்கிறனே அப்படின்னார் அண்ணா ஏன் ஏதாவது நாள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டிருக்கார் இல்லை ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நாளைக்குள்ளே முடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இறந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் இவர் அவர் தான் அறிஞர் அண்ணா சங்ககால நூல்கள்லேருந்து சமீபத்தில் வந்த நூல்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அவர் படிச்சுருக்கிறார் ஒரு திருமண விழாவில் அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன விஷயம் இது சங்க காலத்தில் காதலியை மணக்க விரும்புகிறவனுக்கு அவனுடைய தந்தை வீர சோதனைகள்லாம் வைப்பார் போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வா அப்போ தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் காதலன் உடனே காட்டுக்கு போவான் ஒரு புலியை கொன்று அதனுடைய பல்ல கொண்டுக்கிட்டு வருவான் அதை வீர பதக்கத்தில் பதிச்சு அவனுக்கு மாமனார் சூட்டுவார் கல்யாண சமயத்தில் இப்போலாம் காதலன் கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போலாம் காதலன் கிட்ட காட்டுக்கு போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வான்னு யாராவது சொன்னால் புலி தான் மாப்பிள்ளையாக வந்து சேரும் அப்படின்னார் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே அதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்ப பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்துருந்தால் கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேறு ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னன்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னன்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியும
என்னைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்னைக்கு பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போ ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்னைக்கு பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் பூனை குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் கூடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமா ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்துல விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த புதருக்கு இடையில விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்துல விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது உடனே வந்து உக்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த விழுந்த விதைகள் மாதிரி நாலு வகையானவர்கள் சில பேர் பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி இறைவன் வார்த்தைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேறு இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போயிடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்கு உள்ள பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போயிடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்கள ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் 
ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்குறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையாக போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாகிடும் அப்படின்னாராம் பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலையை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவுதான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சலை பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சு போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுனா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்ப பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா காலை அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மளும் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலையை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததுன்னு தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னென்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினைச்சார் அரண்மனையை சுற்றி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்சம் காலத்தில் ஊர் பூரா பசுமையாக மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை வேறு அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களையெல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரிச்சாராம் எந்த மரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கும் மனசில் ஒரு குறை முதல்ல ஆலை மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மன்னா நான் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கிறேன் அடர்த்தியாக இருக்கிறேன் 
கிளையில் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழமெலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்குது இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாமல் சாஞ்சி விடலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியாக ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்லை இலையெல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும் சொத்த அப்படின்னு பழமொழியே உண்டாகிட்டுதே இப்படி ஒரு கெட்ட பேரோடு நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு புலம்புது அது சரி இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தபடியாக வேப்ப மரத்துக்கிட்ட போனார் அது தன்னுடைய வேதனையை வெளியிட்டது எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புல இருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமாக தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கிறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கே இருந்த ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுகிட்ட போனால் என்னுடைய நிழலில் யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கே கேவலமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்கை மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசவந்தான் ஆனால் என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமாக காற்று அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படிலாம் இருந்தும் எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சார் அப்போது அங்கே இருந்த ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டுது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அதுகிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையானு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு தான் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் மன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன்ருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கரடியாக பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியாக தானே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு பையன் இந்த உலகத்தில் நாம் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது ரெண்டு ஒன்று செல்வம் இன்னொன்று அறிவு சரி இது ரெண்டில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இதே கேள்வியை ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட கேட்டாங்களாம் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் கேள்வி கேட்டவங்களும் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை இவங்களும் அறிஞர்கள் ஒரு நாள் ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட பத்து அறிஞர்கள் வந்தாங்களாம் ஐயா நாங்கள் பத்து பேரும் உங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை தான் கேட்க வந்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் பத்து பேருக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க ஒரே கேள்விக்கு இவர்கிட்ட இருந்து பத்து விதமான பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க சரி கேளுங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னார் அவர் அப்போ தான் அவங்க கேட்டாங்களாம் செல்வம் அறிவு இது ரெண்டில் சிறந்தது எது இதுதான் கேள்வி ஹசரத் அலி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவங்கள ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் ஒவ்வொரு விதமான பதில் சொல்லி அனுப்புனார் முதல்ல ஒருத்தரை கூப்பிட்டார் சொன்னார் அறிவுங்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் ஞானிகள் மகான்கள் இவங்களோட பரம்பரை சொத்து ஆனால் செல்வங்கிறது கொடுங்கோலரின் ஆயுதம் அதனால் அறிவ
உங்ககிட்ட செல்வம் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதை காப்பாற்றணும் ஆனால் அறிவு வந்து உங்களை எப்பவும் காப்பாற்றும் ஆகவே அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் மூணாவது ஆளை கூப்பிட்டார் செல்வந்தனுக்கு எப்போதும் விரோதிகள் அதிகம் ஆனால் அறிஞனுக்கு நண்பர்கள் அதிகம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவரை கூப்பிட்டார் செல்வம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க குறையும் ஆனால் கல்விங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் கொடுக்கறதுனால குறையாது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் இன்னொருத்தர் கூப்பிட்டார் அறிவுள்ளவன் எப்பவும் வந்து அதை அடுத்தவங்களுக்கு வாரி வழங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அதனால் அவங்ககிட்ட தாராளத்தன்மை இருக்கும் ஆனால் செல்வந்தன்கிட்ட கஞ்சத்தனம் தான் இருக்கும் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆறாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வத்தை வந்து கல்வர்கள் திருடிக்கிட்டு போக முடியும் ஆனால் அறிவை வந்து அப்படி திருடிக்கிட்டு போக முடியாது அப்படின்னார் ஏழாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து கால ஓட்டத்தில் அழிஞ்சிரும் ஆனால் அறிவை வந்து கால ஓட்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே அறிவே சிறந்ததுன்னார் எட்டாவது ஆளை கூப்பிட்டு சொன்னார் செல்வத்துக்கு எப்பவும் எல்லை உண்டு நிறை உண்டு அளவு உண்டு கணக்கு உண்டு ஆனால் அறிவுக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லை எதுவும் கிடையாது அதனால் அதுதான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவனை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து உள்ளத்தில் உள்ள ஒளியை வந்து போக்கிவிடும் இருட்டை உண்டாக்கிவிடும் விரிந்த மனப்பான்மையை வந்து குறுகலாக்கிவிடும் ஆனால் அறிவு அப்படி இல்லை இருண்ட உள்ளத்தில் ஒளியை பாய்ச்சி அதை விசாலப்படுத்துது அதுதான் சிறந்ததுன்னார் கடைசியாக பத்தாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து மனசில் செருக்கை உண்டாக்குது ஆணவத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் நானே கடவுள்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மனுஷனை வந்து தாழ்த்தி விடுது ஆனால் அறிவு வந்து பணிவையும் பண்பாட்டையும் வளர்க்குது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆக இப்படி பத்து பேருக்கும் பத்து விதமாக பதில் சொன்னது மூலமாக ஹசரத் அலி அவர்கள் அறிவு தான் செல்வத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து காரணங்களை சுட்டி காட்டியிருக்கார் அந்த அறிஞர் பத்து பேர் கேட்ட ஒரே கேள்விக்கு பத்து பதில் சொன்னார் நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் பத்து பேர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே பதில் சொல்லி சமாளித்தார் கேள்வி என்ன தெரியுமா என்கிட்ட வாங்கின கடனை எப்பயா திருப்பி கொடுக்க போகிற இதுதான் அந்த பத்து பேரும் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தந்துடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரே பதில் சொல்லி அவ்வளவு பேரையும் இவர் அனுப்பி வச்சுட்டாராம் எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் இவரை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன சார் கணக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு என்ன அதிசயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிசயம் அன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு முத நாளே நடக்க போகுதுன்னாராம் விவரமாக சொல்லுங்கன்னு இருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி தானே எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு முத நாளே நான் புறப்பட்டு தலைமறைவாயிட போறேன் அப்படின்னாரா ரொம்ப பெருமையா துருக்மேனியாவில் அஷ்காபாத் அப்படின்னு ஒரு நகரத்தில் ஒரு புவியியல் விஞ்ஞானி இருந்தார் அவரு ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்தார் ஒரு நாள் முன்னிரவு நேரம் ஒரு மேஜிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அந்த விஞ்ஞானி ஏதோ கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு சின்ன பெண் குழந்தை அது தொட்டில தூங்கிட்டு இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டியும் ஒரு மூலையில் படுத்து அது பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருந்தது ஒரே அமைதி அந்த நேரத்தில் திடீர்னு அந்த நாய்க்குட்டி துள்ளி எழுந்திருச்சுது நேராக குழந்தைகிட்ட ஓடிச்சு அந்த குழந்தைய அது போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து கவ்வி தூக்குச்சு தூக்கிக்கிட்டு வாசல் பக்கம் ஓடிச்சு நாய்க்குட்டி குழந்தைய கவ்வி தூக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகம் அவங்களுக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் நாய்க்குட்டியவே பார்த்து பழக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால் நம்புறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அந்த ஊர்லலாம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஏதோ கண்ணுட்டி மாதிரி இருக்கும் விஞ்ஞானி அதை பார்த்துட்டார் உடனே அந்த நாய்க்கு வந்து வெறி பிடிச்சிட்டுதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு தன்னோட கை துப்பாக்கி எடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தார் அவர் வெளியில் வந்து நாய்க்குட்டி எங்கே அப்படின்னு பார்த்து தேடுறார் அந்த நேரத்தில் அந்த வீடு வந்து இடிஞ்சு ஒழுது காரணம் பூமி அதிர்ச்சி இப்படி பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக போகுதுங்கிறது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு அதுதான் குழந்தைய தூக்கிட்டு வெளியில் ஓடு வந்திருக்குது அது மூலமாக அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றி இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே சில பிராணிகளுக்கு இப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு தான் ஆமாம் அந்த நகரத்தில் மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே பாம்பு பள்ளி இதெல்லாம் அது தங்கியிருந்த வலையை விட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டுது அதே மாதிரி அங்கே இருந்த புறாவெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சான் இதே மாதிரி யுகோசிலவியாவில் கூட ஒரு நகரம் அங்கே ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு மிருக காட்சி சாலையில் திடீர்னு ஒரு பெரிய கலவரம் கூச்சல் குழப்பம் அங்கே இருந்த கழுத புலி யானை பறவை எல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நீர் யானை அதுக்குன்னு போட போட்டிருந்த தடுப்பையே தாண்டி குதிச்சு வெளியில் வந்துட்டு தான் மறுநாள் தான் எல்லாருக்கும் விஷயம் புரிஞ்சுது அடுத்த நாள் காலையில் அங்கே பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிட்டுது இப்போ பாருங்க அதாவது மனுஷனை போய் தீர்க்க தரிசி அது இதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இவனை விட அது பரவாயில்லைன்னு தோணுது அதாவது மிருகங்கள் ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத முன்னாடியே புரிஞ்சுக்குதே சரி இதெல்லாம் எப்
அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மனுஷன் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் விஞ்ஞானிகளோட ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வீட்டுக்குள்ளேயே சில ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ சில யோசனை சொல்லி அதை சோதனை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாராம் அதாவது இப்போ மழை வருமா வராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா உடனே ஒரு பூனைக்குட்டி பின்னாடியே மெதுவாக போய் அது என்ன செய்யுதுன்னு கவனித்து பார்க்கணும் பூனைக்குட்டி தன்னோட பாதத்தினால சோகத்தில் வந்து அப்படி கீறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி கீறுனா கண்டிப்பாக மழை வரும் சில சமயம் பூனைக்குட்டி அப்படி மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு பாதத்தை உயரை தூக்கும் அப்படியும் அப்படியும் பொருளும் இப்படி செஞ்சதுன்னா அன்னைக்கும் மழை இருக்காது அதனால் முன்னாடி இருந்தது மழை வர்றதுக்கு அறிகுறி இது மழை இல்லைங்கிறதுக்கு அறிகுறி பறவைகள் பிராணிகள் இதுகளோட நடவடிக்கைகளை பார்த்துட்டு அதையெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் காலநிலையை கண்டுபிடிக்கிற கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வாத்து இருக்குல்ல சில சமயம் தன்னோட அழகை தன்னோட இறகுகளில் அப்படியே புதைச்சிக்கும் அப்படி செஞ்சால் குளிர்காலம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் பருவநிலை குளிராக மாறப்போகுதுங்கிறதுக்கு இது தான் அறிகுறி சிட்டுக்குருவி இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் புழுதியில் உளுந்து பொறலும் சிறகுகளை வந்து படபடன்னு அடிச்சுக்கும் அப்படி செஞ்சால் மழை வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று மட்டும் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் சீற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இயற்கை ஏன் நம்ம மேலே கோவப்படுது இயற்கையை நாம் அனுசரித்து போகிறது இல்லை அதனால் கோவப்படுது காடுகளை அழிக்கப்படாது விலங்குகளை கொல்லப்படாது இயற்கை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிற சமநிலையை கெடுக்கப்படாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா பூமியை நடுங்காது நாமளும் நடுங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒருத்தர் இருந்தார் சாராய கடைக்கு போனாராம் நிறைய சாப்பிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் இது ரொம்ப அற்புதமான சரக்கு போல் இருக்கு உள்ளே போன உடனே இந்த பூமியே நடுங்கிறது மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு கடைக்காரர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் சாப்பிட்டது வெறும் பச்சை தண்ணி தாங்க இப்போ ஏற்பட்டிருக்கிறது நெஜம் பூமி எதிர்ச்சி அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மந்திரி ராஜா ரொம்ப நியாயமானவர் நேர்மையானவர் கண்டிப்பானவர் தப்பு செய்கிறது யாராக இருந்தாலும் தண்டனை கொடுப்பார் வேண்டியவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாதவங்களுக்கு ஒரு நியாயங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு சமயம் அரசவையில் அந்த அமைச்சரே வந்து விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கார் மன்னருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த அமைச்சரை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்துட்டாராம் உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நேராக போனார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் கண்ணத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சார் அறை வாங்கினவர் தேய்ச்சி போயிட்டார் இவர் ஏன் நம்மளை வந்து அரைகிறார் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் மன்னரும் தேய்ச்சி போயிட்டார் நாம இவர் அரைஞ்சா அதுக்காக இவர் போய் இன்னொருத்தர் அரையணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அவர் இவருக்கு என்ன பைத்தியமானு கூட நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் அமைச்சர் அவர் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா அவர் இன்னொருத்தர் அரைஞ்சார் இல்லையா அந்த அறை வாங்கின ஆசாமியை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருந்தார் யார் அமைச்சர் ஏன்பா என்கிட்ட அறையை வாங்கிக்கிட்டு இப்படி விவரம் இல்லாமல் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறிய நான் உனக்கு கொடுத்தது நீ வேற யார்கிட்டையாவது கொடுத்துரு அப்படின்னார் உடனே அந்த ஆள் பார்த்தான் தனக்கு அடுத்தபடியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை ஓங்கி ஒரு ஆற அரைஞ்சான் அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டே யோசனை பண்ணான் இது ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அடுத்த அவளை நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை அரைஞ்சான் இப்படி இந்த அறை வந்து மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்குது ஊர் பூரா பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த ராஜா படுக்கிறதுக்காக போனார் அந்த நேரம் பார்த்து அவர் கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறை விழுந்தது நம்மளே அரையிறது யார் அப்படின்னு அதிர்ச்சியோட மன்னர் திரும்பி பார்க்குறாரு அரைஞ்சது அவரோட மனைவி என்னாச்சு உனக்குன்னு கத்துனார் ராஜா உங்களுக்கு தெரியாதா ஊர் பூரா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் மூலமாக இந்த அறை வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டுதா அப்படின்னாராம் மன்னர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் விவரத்தை சொன்னாராம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்ச இந்த விளையாட்டை நான் முடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா மறுநாள் காலை மறுபடியும் அரசவை கூடிச்சு அந்த அமைச்சர் மன்னரை பார்த்து கேட்டார் என்ன மகாராஜா என்கிட்ட கொடுத்ததை திருப்பி வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னாராம் இப்படி நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னார் மன்னர் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தேன் அது எங்கே போயிட போகுது ஊர் பூரா சுற்றி கடைசியில் உங்ககிட்ட தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னார் அமைச்சர் இந்த கதை வந்து வேடிக்கையாக இருந்தால் கூட இதில் உள்ள கருத்து முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் பல கருத்துக்கள் இப்படி தான் மாறி மாறி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளும் ஒருத்தன் தன்னுடைய நண்பன் ஒருத்தனை கடைத்தெருவில் பார்த்தான் உடனே ஓடி போய் பலார்னு ஒரு அறை கொடுத்தானா அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டு ஏண்டா என்ன அரைஞ்சேன்னு கேட்டிருக்கான் நீ ஏண்டா என்ன முட்டாள்னு என் மனைவிகிட்ட போய் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அவன் உன்னை ஒரு முட்டாள்னு சொன்னதுக்காகவா நீ என்ன அரைஞ்ச அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இவன் டேய் நான் அதுக்காக அரையலப்பா அது ஒரு பெரிய ரகசியம் நான் முட்டாளுங்கிறது அந்த ரகசியத்தை நீ வந்து ஏன் எங்கள் வீட்டில்
அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து புள்ள இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடைய அடைச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரன் ஆச்சே ரொம்ப செல்வாக்கூட வளர்ந்தவன் ஆச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னுலாம் அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பத்த மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவே சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் கிட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடைய அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முத வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு அவர் பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்கிறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடையை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியை தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணி எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பொழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானும் அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பொழந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்றைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளை இட்டால் இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்துடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லாரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியம் வந்து அதில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஒருத்தர் வேணாங்க நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு இவர் ஏன் சார் இன்னமும் குழந்த மாதிரி கூச்சப்படுறீங்களே 
அப்படின்னார் அவர் அவர் ஒரு மாதிரியாக சமாளித்து அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இவர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் சில நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறத படித்தும் பார்த்துருக்கிறார் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறப்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்டதாக தான் இருக்குதான் ஒரு தாத்தா தன்னோட பேர பிள்ளைய ஆசையாக கூப்பிடுறார் விளையாட்டு காட்டை அதை அழுதுகிட்டு ஓடி போகுது ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்காக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பிள்ளை அம்மாவோட முந்தானையில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வெளியில் வரமாட்டேங்குது இவங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது குழந்தைகளோட கூச்ச சுபாவத்தை போக்குறது எப்படி இதுக்கு நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி என் பையனுக்கு கூச்சம் ரொம்ப அதிகம் சார் மற்றவங்க பார்த்தா ரொம்ப வெக்கப்படுறான் இப்படி சொல்கிற அப்பாக்கள் உண்டு என் பையன் புது மனுஷாவில் பார்த்தா அட்டையாக ஒட்டிக்குவான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பாக்களும் உண்டு இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து முத்திரை குத்துறது ரொம்ப தப்பாக புதுசாக யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் குழந்த தானாக தன்னோட கூச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கிக்கிட்டு சகஜமாக மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கோ குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அங்கே போய் கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைய மற்றவங்க கிட்ட பேச சொல்லக்கூடாது சில சமயம் குழந்த தானாக தன்னுடைய கூச்ச சுபாவத்தை விட்டு பேசுறதுக்கு முன் வந்தால் அதை பாராட்டணும் குழந்த கலகலப்பு இல்லாமல் மௌனமாக இருந்ததுன்னா அதையும் கண்டுக்கப்படாது குழந்த பேச ஆரம்பித்தா அதை ஆர்வத்தோடு கவனிக்க தெரியணும் கலந்து உரையாடுற பழக்கத்தை வீட்லேயே ஆரம்பிக்கலாம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் அதிகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து குழந்தைக்கு பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தை குறைச்சிருமா இப்போ நாம் அதிகாரம் பண்ணால் கேலி செய்கிற பழக்கம் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருமா பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமும் சில பேர் கூச்சத்தோடவும் பயத்தோடவும் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் சின்ன வயசில் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது கேலிக்கு ஆளாகி இருப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்த மூத்த குழந்தைய வந்து கேலிக்கு ஆளாகிற சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேலி பண்ணினா அது இளம் நெஞ்சங்களை விட்டு நீங்கிறதே இல்லையா எப்பவும் குழந்தையோட நடை உடை பாவனைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதான் அதுவே கூச்ச சுபாவத்தை கொண்டுகிட்டு வந்துருமா அப்பா எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் இது மாதிரி இன்ன காரியத்துக்காக வெளியில் போயிருக்கார் இத்தனை மணிக்கு திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளை வந்து பழக்கப்படுத்தி வைக்கணும் ஃபோன்லேயே யாராவது விசாரிச்ச கூட இது மாதிரி பதில் சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சின்ன மீட்டிங்கில் நாலு வாரத்தை பேச தயார் பண்ணலாம் ஒரு கடையிலையோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ ஏதாவது விவரம் கேட்கணும்னா உங்கள் குழந்தைய தைரியமாக அனுப்புங்க குழந்தைகள் பணிவாகவும் பொறுமையாகவும் விவரம் கேட்குறப்போ கூச்ச சுபாவம் தானாக போய்டும் சின்ன வயசுலேயே இப்படிலாம் பழக்கப்படுத்தினா தான் வருங்காலத்தில் தைரியமாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் இல்லைனா அறுபது வயசுலேயும் அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளில வர்றதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எதுக்கும் தயங்குறது இல்லை கூச்சப்படுறது இல்லை ஒரு அம்மா அடுப்பங்கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாங்க டே ராமு தயவு பண்ணி அந்த டிவியை நிறுத்துறா அந்த பெண்ணோட குரல் மகா மோசம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற என்னாலேயே அதை சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னாங்களாம் உடனே பையன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பதில் சொல்கிறான் அம்மா இந்த குரல் டிவியிலேருந்து வரலை எழுத்த விட்டு மாமி தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் இப்போ என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்புல ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறது இல்லை அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன குரல் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செவிச்செல்வங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறது இல்லை குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம உடம்புல கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம் பார்க்க விரும்பலைன்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் 
மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும்பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாடிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனால் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறது இல்லை சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோவை மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குது இல்லை அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னார் வங்க நாவலாசிரியர் சரத் சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அது தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத் சந்திரர் சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோட விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மனக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத் சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும் போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவ உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேசபக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத் சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ ஏங்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத் சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லாரும் சிரித்தாங்களாம் சரத் சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத் சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அபசகுணம் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத் சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ இவங்க என்னை இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துட போகுது அப்படின்னாராம் இப்படி சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோனையெல்லாம் கேட்கறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத் சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல அப்படின்னாராம் கங்கை கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் 
வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்கள ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுகிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படக செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணா பின்னான்னு பேசுகிறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேற வந்துட்டுது அவருக்கு அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்ட போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்ன திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்னு விட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும்போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாராம் அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும் பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி கேள்வி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கும் தயாராகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாய திறகலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும் பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சுட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாராம் இப்போவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்போவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாராம் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேறு விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குறவர் தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானா அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடிச்சே அந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாராம் ஆமான்னு இருக்கான் சீடன் ஏன் அடிச்சே அப்படின்னு கேட்டாராம் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்ருக்கான் அப்படி என்ன பேசணா அப்படின்னு கேட்டாராம் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாராம் நான் அதுக்காக அடிக்கல குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாகத்தானே அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் 
வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்ருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடுமை குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவர் அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்களை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னாரு மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டுது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறுமாற ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோடய வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்க அப்படின்னா எல்லோரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான்னு தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினா அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவை கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டகம் மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அணுகி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவா ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா தேசத்து மேலேயும் தாய்மொழி பேர்லேயும் செலுத்துகிற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேர் தேசாபிமானம்னு சொல்கிறமே இது ஒரு கணவன் மனைவி பேரில் காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேர் கடவுள் பேரில் செலுத்துகிற அன்புக்கு பக்தின்னு பேர் இப்படி அன்பில் பல ரகம் இருக்கிறப்போ அதில் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமல் இடம் மாற்றி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பற்றி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்று இந்த அன்பு தான்னு சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இது ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு பிரிவாக பிரித்தாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோட சரி இன்னொரு குரூப்பு முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோட நிறுத்திக்கலை அதுக்கு முன்னாடி கூண்டுகளை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலாக இருந்து தான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமாக இருக்குது இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அவங்கெல்லாம் மனைவி தன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்தித்து இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம்லாம் சாப்பாடு சம்மந்தமாக இல்லையா மனைவி அன்பாக இல்லை இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்கிறாங்களாம் அதனால் இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம் பூரா பிளாஸ்டரி போட்டுக்கிட்டு வந்தார் ரொம்ப கோபமாக என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரித்தேன் எல்லாம் உங்களால் தான் சார்னார் விவரமாக சொல்லுங்களேன் என்ன உங்கள் தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனைக்குட்டியை கையில் எடுத்தேன் அன்பாக அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டுது முகம் பூரா நகை கீறல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார்
அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு நாள் தன்னோட கோச்சு வண்டியில் தலைநகரான வாஷிங்டனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் கோச்சு வண்டி ஒரு சாலையில் போயிட்டு இருக்கு அந்த சாலைக்கு ஒரு பக்கத்தில் பயங்கரமான சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம்னா அது புதை குழி புதை மணலுங்கிறோம்ல அது மாதிரி அந்த சதுப்பு நிலத்தில் யாராவது மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளோதான் ஆளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே அமைக்கப்படும் தப்பிச்சு கரையறது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நிலம் அது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான அரசாங்க வேலையாக போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த சமயத்தில் அவர் வில வசந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி அவர் அந்த கோச்சு வண்டியில் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு காட்சி அவர் கண்ணில் போட்டுட்டுது என்ன தெரியுமா ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சதுப்பு நிலத்தில் ஒரு இளம் பன்றி குட்டி சிக்கிக்கிட்டு தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பரிதாபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்குது அதை பார்த்தார் லிங்கன் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆகிட்டுது உடனே வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் கீழே இறங்கினார் தன்னோட வில வசந்த ஆடைகளை பற்றி லட்சியம் பண்ணவே இல்லை தனக்கே ஆபத்து வரலாம்ங்கிறத பற்றியும் கவலைப்படலை தான் ஒரு குடியரசு தலைவருங்கிறத பற்றியும் அவர் நினச்சி பார்க்கல நேராக அந்த சதுப்பு நிலம் பக்கமாக போனார் அந்த சேத்தில் இறங்கி பன்றி குட்டியை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக கோச்சு வண்டியில் ஏறி வெள்ள மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ட்ரெஸ்ஸு உடம்பு பூரா சேரு சகதி பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக போச்சு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இவர் நேராக ட்ரெஸ்ஸு மாற்றிக்கிறதுக்காக போனார் கோச்சு வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவங்கிட்ட போய் எல்லோரும் கேட்டாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவர் வர்ற வழியில் நடந்த விவரத்தை சொன்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இந்த இறக்க குணத்தை எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம் புகழ்ந்தாங்களாம் ஆனால் இதுக்கு லிங்கன் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தயவு பண்ணி இந்த புகழ்ச்சியான பேச்சையெல்லாம் ஒதுக்குங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த சின்ன பிராணி சகதியில் மாட்டிக்கிட்டு துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் உடனே என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு முள் தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த முள்ளை பிடுங்கி எறிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் உண்மையில் அந்த பிராணிக்கு நான் வந்து உதவினேங்கிறத விட எனக்கு ஏற்பட்ட இன்னலை போக்கிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் பொருத்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதில் புகழறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எவ்வளவு யதார்த்தமான வார்த்தைகள் பாருங்க இந்த காலத்தில் நம்மளையும் பல பேர் அப்படி உண்டு நீச்சல் தெரியாத ஒரு ஆள் தண்ணியில் இறங்கிட்டான் தண்ணி ஆழங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் வாழ் வாழ்னு கத்துறான் கரையில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் உடனே அவருக்கு எதயத்தில் முள்ளு தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு உடனே குபீர்னு தண்ணியில் பாஞ்சார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் காப்பாற்றின அந்த ஆளை பாராட்டி புகழ்ந்தார் என்ன புகழாதீங்க சார் அப்படின்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டார் இவர் நான் அந்த ஆளை ஏன் காப்பாற்றின தெரியுமா அவன் நேத்துக்கு என்கிட்ட முந்நூறுரூவா கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இவன் தண்ணியில் போட்டான்னா நான் கொடுத்த கடனும் தண்ணியில் போடும் அதனால தான் உழுந்து காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக போயிட்டு இருந்தார் எங்கே சார் போகிறீங்கன்னு கேட்டோம் எனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கிறதாக செய்தி வந்திருக்கு அதுதான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு வரலாம்னு அப்படின்னார் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க அப்படின்னோம் சில விவரம்லாம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிட்டு போங்க அப்படின்னோம் உட்காந்தார் அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் புதுசாக பிறந்திருக்கிற ஒரு குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் ரொம்பவும் கவனமாக நடந்துக்கணும் புது குழந்தைக்கு நோய் சுலபமாக தொற்றும் முக்கியமாக காற்று மூலமாக பரவுகிற நோய்கள் சுலபமாக வந்துடும் அதனால் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா குழந்தைய விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறது தான் நல்லது பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமாக உள்ள ஒரு கிருமி கூட குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மோசமான ஒரு குரு கிருமியாக இருக்கும் சில வெளிநாடுகளில் எப்படி தெரியுமா பிறந்த குழந்த தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போகணும்னா போகிறவங்க வந்து முகமூடி போட்டுக்கணும் காலணிகளை மாற்றிக்கணும் அவ்வளவு சுத்தமாக உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரணும் பொதுவாக சில ஆஸ்பத்திரிகளில் பார்த்தீங்கன்னா பார்வையாளர்கள் நேரத்தில் விசிட்டிங் அவர்ஸ் தாயை விட்டு குழந்தைய தனியாக பிரித்து வச்சுருவாங்க எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த நேரம் பல பேர் வருவாங்க போவாங்க அவங்க கைகால் சுத்தமாக இருக்காது சுத்தம் இல்லாத கைகள் மூலமாக கிருமிகள் பரவும் சுத்தம் இல்லாத கைன்னா மண் தூசி படிஞ்சிருக்கிற கை மட்டும் தான் அர்த்தம் இல்லை சாலையில் கையை வீசிக்கிட்டு நடந்து வர்றீங்க குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் அது கூட சுத்தம் இல்லாத கை தான் தாயை தவிர மற்றவங்க குழந்தைய தூக்காமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது தாய் கூட அளவோடு கொஞ்சத்தோடு நிறுத்திக்கணும் புதுசாக ஒரு குழந்தைய பெற்றுருக்கிற பொண்ணுக்கிட்ட 
மற்ற தாய்மார்கள் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க குழந்தைய அப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ஓவராக அறிவுரை பண்ணுறது அந்த பொண்ணை வந்து குழப்பி விட்டுரும் அதனால் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த பெண்ணே ஏதாவது கேட்டால் கூட டாக்டர் சொல்ல வேண்டிய விவரங்களை எல்லாம் நாமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது புதுசாக பிறந்திருக்கிற குழந்தைய மட்டும்தான் இப்படி பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரு ஒரு நோயாளி குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா கூட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக தான் நடந்துக்கணும் ஒரு தின்பண்டமோ விளையாட்டு சாமானோ அந்த குழந்தைக்கு நாம் வாங்கிட்டு போகிறதா வச்சுக்குவோம் அதை நேராக கொண்டு விட்டு போய் அந்த குழந்தைகிட்டே கொடுக்கக்கூடாது அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட ரகசியமாக கொடுக்கலாம் அவங்க முடிவு பண்ணட்டும் குழந்தைகிட்ட அதை கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறத அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட மனசும் உடம்பும் உங்க அக்கறையை காட்டுறதான் நினைச்சுக்கிட்டு குழந்தை வாயில எதையும் கொண்டுட்டு போய் போடாதீங்க போறப்போ உங்க வீட்டு குழந்தையும் அழைச்சிட்டு போகாதீங்க இது நோயை வாங்கிட்டு வந்துடும் அல்லது புதுசா ஒரு நோயை அதுகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடும் என்னதான் உங்களுக்கு பழக்கமான குழந்தையா இருந்தா கூட அதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பேசக்கூடாது அங்க போய் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க கூடாது நோயில இருக்கிறப்ப ஸ்கூலை பத்தி பேச அது விரும்பாது ஆஸ்பத்திரி விட்டு வெளியில புறப்படுறப்போ குழந்தை கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டா போதும் குழந்தை கோபிச்சுக்காது சமூக சம்பிரதாயத்தை பத்தி அது கவலைப்படுறது இல்லை இப்படி எல்லா விவரமும் நம்ம எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்தவங்க கிட்ட சொல்லி முடிச்சோம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்பட்டார் குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர்ற வரைக்கும் தான் நாம எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு இல்லை வளர்ந்த பிறகு இன்னும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஒரு பையன் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தான் முகம் பூரா நகத்தால் கீறி இருந்தது அப்பா பார்த்து பயந்துட்டார் யாருடா உன்னை இப்படி பண்ணது அப்படின்னார் என் கூட படிக்கிற இன்னொரு பையன் நான் நாளைக்கு உன் கூட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றேன் நீ எனக்கு அவனை அடையாளம் காட்ட முடியுமான்னார் அது ரொம்ப சுலபம் நான் பையன் எப்படின்னார் அப்பா அவன் காதில் ஒன்று கையோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதோ என் பையில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கார் நல்ல உத்தியோகத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் முகத்தை வெறுப்பாக வச்சுருப்பார் அப்படியே வருவார் போவார் ஏன் சார் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு விசாரித்தோம் ஏன்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு இருக்கு சார் அப்படின்னார் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைன்னார் இப்படிப்பட்டவங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது இது வந்து நிபுணர்கள் கருத்து வேலையை நேசிக்க தெரிந்தவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறவங்கள விசாரிச்சு பாருங்க எனக்கு என்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் தான் அது வெற்றிகரமாக இருக்க முடியுது அவங்களால ஒருத்தனுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கே அவனுடைய தொழிலாக இருந்துட்டுதுன்னா அவனை மாதிரி கொடுத்து வச்சவன் வேற யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார் பெர்னாட்ஷா ஒரு தடவை மன்னர் ஹுமாயூன் உயிரை வந்து தண்ணீர் முண்டு ஊற்றுகிற தொழிலாளி ஒருத்தர் காப்பாற்றினாராம் அந்த ஹுமாயூன் உயிரை உடனே மன்னர் கேட்டிருக்கார் உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேள்வி தரேன் உயர் பதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் மன்னா மக்களின் தாகம் தீர்க்கக்கூடிய இந்த பணியை விட உயர்ந்தது உண்டா அப்படின்னாராம் அந்த தொழிலாளி அவரால் அவருடைய வேலையை நேசிக்க முடிஞ்சுது அதனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிஞ்சுது நாமெல்லாம் அப்படி இல்லை வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்கோம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஏன்டா அந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு ரொம்ப அழுத்துக்குவோம் சரி நாம் இருக்கிற இடத்துல நாம் வெற்றிகரமாக இருக்க வழி உண்டா அப்படின்னா உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மன இயல் நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கு முக்கியமாக ஆறு வழிகள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறவரா அப்படின்னா இதை கேளுங்க அதாவது உங்கள் மேலதிகாரி எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வேலை இருக்குதா அப்படி இல்லைன்னா முதல்ல உங்கள் வேலையின் தரம் உயரணும் உங்களுக்கு மேலே கீழே வேலை பார்க்குற பணியாளர்கள் கிட்ட நல்ல விதமாக பழகிறீங்களா அந்த உறவு முறையில் ஏதாவது குறை இருந்தா அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணுங்க நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அப்படின்னு நீங்க பேர் எடுக்கணும் நீங்க எடுக்கிற முடிவு நல்ல முடிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொல்லணும் உங்க தோற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இது மனம் உடல் ரெண்டும் சம்பந்தப்பட்டது அதனால மனசையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் உடம்பையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் செயல்படுற விதத்தை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் இப்போ ஒரு காரியம் செய்யுதுன்னு வச்சுங்க ஏன் அப்படி செய்யுது எதுக்காக அப்படி செய்யுது அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அது நீடிக்கிறது காரணம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிரிப்புக்கு வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது நல்லா சிரிக்கணும் அப்போ தான் அது திரும்ப கிடைக்கும் கடந்த கால தோல்வியை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது முதலாளி விருப்பம் தெரிஞ்சு நடந்துக்கிறது நல்லது தான் அதுக்காக வந்து காக்கா பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை 
உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பான வேலை கிடைக்குது உடனே சத்தம் குழப்பம் அப்படின்னு சூழ்நிலையை இறுக்கமா ஆக்கிடக்கூடாது எந்த சூழலையும் இயல்பா கையாளக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத காட்டணும் இதெல்லாம் உங்கள் துறையில நீங்கள் வெற்றி பெற நிபுணர்கள் சொல்ற யோசனைகள் இவ்வளவு விவரமும் சொல்லிவிட்டு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டோம் இப்ப சொல்லுங்க நீங்க செய்யற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னார் சரி என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் சும்மா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் அல்ல அல்ல குறையாதது அட்சய பாத்திரம் அது நமக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா போட போட நிரம்பாத ஒரு பாத்திரம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்மள பல பேர்கிட்ட அந்த பாத்திரம் உண்டு அதுதான் பேராசை அப்படிங்கிற பாத்திரம் அதை வந்து நிறைவு செய்யவே முடியாது பேராசையை பத்தி சுஃபி இலக்கியத்துல ஒரு பிரபலமான கதை உண்டா அதை ஒரு பெரியவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மன்னர் நகர்வலம் போயிட்டு இருக்கார் ஒரு பிச்சைக்கார மன்னர் எதிரில் வரான் பிச்சை போடுங்கிறான் என்னுடைய அமைதியை கெடுக்காதே போங்கிறார் மன்னர் அவன் சிரிக்கிறான் அரசே உங்களுடைய அமைதி கிடக்கூடிய நிலையில் இருந்தா அதுக்கு பேர் அமைதியே கிடையாது அப்படின்னு எதிரில் நிக்கிறது வெறும் பிச்சைக்காரன் இல்ல யோகி அப்படிங்கறத மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவியே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுக்கறேன்னாரா அந்த துறவி மறுபடியும் சிரிக்கிறார் அரசே உங்களால முடியாததையெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சத்தியம் செய்யாதீங்க அப்படின்னார் மன்னருக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன இவர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நினைச்சார் நகர் வளத்தை பாதியிலே நிறுத்தினார் வாங்க அரண்மனைக்குன்னார் துறவியை அழைச்சிக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் துறவி தன்கிட்ட இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை நீட்டினார் இது நிறைய எனக்கு பொற்காசுகள் வேணும் அப்படின்னாரா அவ்வளவு தானா இது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு கைய தட்டினாரா மன்னர் ஒரு பெரிய தாம்பால நிறைய பொற்காசுகள் வந்து சேர்ந்தது அத அள்ளி போட்டார் போட போட அந்த பிச்சை பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை பொற்காசுகள் போட போட அவ்வளவே உள்ள வாங்கிட்டே இருக்குது அரசாங்க கஜானாவே காலி ஆயிட்டுது மூட்டை மூட்டையா பொற்காசுகளை கொட்டி பார்த்துட்டாங்க அது முழுங்கிட்டே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த பிச்சை பாத்திரம் வந்து நிரம்பவே இல்லை அரசர்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டுது அப்படியே பொத்துன்னு துறவி காலில் விழுந்தார் அப்ப அந்த துறவி சொன்னாராம் மன்னா இந்த பிச்சை பாத்திரத்தை உங்களால மட்டும் இல்ல வேற யாராலையும் நிரப்ப முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து சாதாரண பிச்சை பாத்திரம் இல்ல பேராசைகளோட வாழ்ந்து செத்து போன ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடு இது அப்படின்னாராம் பாருங்க இதுதான் அந்த சுஃபி இலக்கிய கதை செத்த பிறகும் நிறைவு இல்லைன்னா அது எப்பேற்பட்ட பேராசையா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாத்துங்க நம்மளும் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அழகு அறிவு படிப்பு எதுவும் தேவையில்லை பணம் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வச்சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் கிடைச்சார் அவரு சொன்னார் இத பாருங்க எனக்கு இருபது வயசுல ஒரு மகள் அவளை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டா ரெண்டு லட்சம் பணம் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டா ரெண்டரை லட்சம் தருவேன் முப்பது வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டா மூணு லட்சம் தருவேன் என்ன சொல்ற அப்படின்னாரா இவன் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாத்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் மெதுவா அவரை நிமிந்து பார்த்து ஏன் சார் உங்ககிட்ட ஐம்பது வயசுல ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டானா ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமா வந்தார் சார் மனுஷன் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழினு கேட்டார் சீக்கிரமா ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணீங்க எல்லாம் சரியா போடும் அப்படின்னோம் அவரு ஒரு மாதிரியா பார்த்தார் ஏற்கனவே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டுது சார் அதனால தானே நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு வழி கேக்குறேன் அப்படின்னார் சரி இவர் ஒரு மாதிரியான கேஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர்கிட்ட தூக்கி கொடுத்தோம் இத படிச்சு பாருங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அந்த புத்தகத்துல விளக்கம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ள சிக்கல் வராம இருக்கிறதுக்கு அதுல சில வழிகளை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாமா குடும்பம்னு இருந்தா கோபம் வரதான் செய்யும் அது வந்துட்டு போட்டும் பரவாயில்ல ஆனா அந்த கோபம் ஒரே நேரத்துல ரெண்டு பேருக்கும் வந்துடாம பாத்துக்கணும் ஒரு சமயத்துல யாராவது ஒருத்தர் தான் கோபம் பண்ணும் அடுத்தவங்க அமைதியா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவர் அமைதியான உடனே அவங்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் கோபமா ஏதாவது சொன்னா உடனே கோபமா பதில் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுத்து கோபம் தீர்ந்த உடனே அந்த பதில சொல்லலாம் அப்ப பதில் கோபமா இருந்தா கூட அது அவ்வளவு பெருசா தெரியாது 
அற்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு இருக்க கூடாது உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு தர்க்கம் ஆரம்பம் ஆயிட்டுதுன்னு வச்சுங்க கடுமையா ரெண்டு பேரும் விவாதம் பண்றீங்க உங்கள்ல ஒருத்தர் இதுல ஜெயிக்கணும்னா அது நீங்களா இருக்க வேணாம் அடுத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்க துணையா இருங்களே அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஏதாவது குத்தம் சொல்லணுமா செஞ்ச தப்ப சுட்டி காட்டணுமா விமர்சனம் பண்ணணுமா பண்ணுங்க வேணாம்னு சொல்லல ஆனா சொன்னது அப்படி சொல்றது வந்து கொஞ்சம் அன்பா இதமா சொல்லுங்க எப்போ நடந்த தவறுகளை எல்லாம் இப்போ போய் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அப்பவே சொன்னேன் இந்த புடவை வேணாம்னு நீங்க தான் கேட்கல இப்ப பாருங்க கிழிஞ்சு போச்சு இப்படின்னு கத்துனாங்க ஒரு அம்மா எப்ப சொன்னீங்கன்னு கேட்டா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி சமயத்துல அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இன்னும் அப்படியே புதுசாவே வரும் உங்களுக்கு அவரு தான் பெருசு அவருக்கு நீங்க தான் பெருசு அதை விட இந்த உலகத்துல வேற எதுவும் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கணும் நீ தான் என்னுடைய உலகம்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வெறும் வசனமா போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பத்தி கடுமையா விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது அப்படியே பாதியில விட்டுட்டு படுக்கைக்கு போயிடக்கூடாது சொச்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு அப்படி போனா தூக்கம் வராது பிரச்சனையை ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போகணும் ஒரு நாள்ல ஒரு தடவையாவது உங்க ஜோடிய பாராட்டி நல்ல விதமா கனிவா ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அதை ஒத்துக்கிறதுக்கும் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கும் தயாரா இருக்கணும் அது ஒண்ணும் கேவலம் கிடையாது வீட்டுக்குள்ள தானே கேட்க போறீங்க வெளியில யாருக்கு தெரிய போகுதோ எப்படியோ உங்களுக்குள்ள ஒரு சமரசம் ஆனா சரிதான் ஒரு தகராறுன்னு எடுத்துக்கிட்டா குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை தனியாவே உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்ப தகராறு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் தகராறு பண்றாங்கன்னா பொதுவா அந்த ரெண்டு பேர்ல யாரு அதிகமா பேசுறாங்களோ அவங்க பேர்லதான் தப்பு இருக்கும் அத மனசுல வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் அந்த புத்தகத்துல போட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இவ்வளவும் சரியா வரலன்னா அப்புறமா சொல்லுங்க வேற புத்தகம் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவோம் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர் கிட்ட வந்தாரா டாக்டர் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷ காலமா நாங்க ஒரு விஷயத்துல கூட ஒத்து போனதில்ல அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் உடனே அந்த அம்மா குறுக்கிட்டு அது முப்பது வருஷம் இல்ல முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னாங்களாம் சில பேர இப்படி சொல்றது உண்டு அடுத்தவங்களை அனுசரிச்சு நடந்துக்க தெரியல அவன் என்ன சார் மனுஷன் அப்படிம்பாங்க சக மனிதர்களோட எப்படி பழகிறது அப்படின்னு தெரியாததுனாலேயே பல பேர் இன்னைக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சரியா இருக்கும் ஆனா வாழ்க்கை சரியா இருக்காது இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசுறது பழகிறதுங்கிறது தெரியாததுனாலதான் இந்த அவஸ்தை சரி இந்த அவஸ்தை இல்லாம வாழறது எப்படி இதுக்கு அனுபவசாலிகள் சில வழிமுறைகளை சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னங்கிறத இப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல நம்ம நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் வார்த்தைகளை வந்து கொட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ள முடியாம கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது எப்படி பேசுறோங்கிறதும் முக்கியம் பேசுறப்ப எப்படி முகத்தை வச்சிருக்கிறோங்கிறதும் முக்கியம் அன்பா பேசினாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படி பேசுறப்ப ஆதரவா அவர் தோல் மேல ஒரு கைய போட்டுக்கிட்டு பேசினா இன்னமும் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுறப்ப வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசக்கூடாது கொடுக்கற வாக்குறுதி குறைச்சலா இருக்கணும் அப்படி கொடுத்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும் நாம ஒருத்தரை பாராட்டுறோம் அல்லது அவரை பத்தி அபிப்பிராயம் சொல்றோம்னா அது ஆக்கபூர்வமா இருக்கணும் நம்ம பாராட்டு அல்லது விமர்சனம் அடுத்தவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவுறது மாதிரி இருக்கணும் நாம சொல்றதை கேட்டுட்டு அவன் தலையில கைய வச்சுட்டு உட்காந்துட கூடாது எப்பவும் உற்சாகமா இருக்கணும் முகம் அலர்ச்சியா இருக்கணும் மனுஷன் இருந்தா வருத்தம் கவலை ஏமாற்றம் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யும் அதெல்லாம் மனசுல இருக்கட்டும் அந்த வருத்தமும் கவலையும் ஏமாற்றமும் சேர்ந்துகிட்டு நம்ம முகத்துல இருக்கிற மலர்ச்சியை மூடி மறைக்கிறதுக்கு நாம இடம் கொடுத்துட கூடாது எந்த விஷயத்த பத்தி யாருகிட்ட பேசினாலும் வெளிப்படையா பேசணும் திறந்த மனசோட பேசணும் மூடி மறைச்சி முன்னு மூழ்கிட்டு இருக்க கூடாது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுறப்போ விவாதம் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்ல ஆனா வாதாடிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அந்த நல்ல குணங்களே நம்மளை பத்தி எடுத்து சொல்லணும் அது மாதிரி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள கெட்ட குணங்களை பத்தி அவசியம் இல்லாம நாம பேச வேண்டியதில்லை உங்களை பத்தி யாராவது தப்பா பேசுறாங்களா அப்படி அவங்க பேசுறதுல உண்மை இல்லையா அப்படின்னா அதை நீங்க பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை விட்டுடலாம் அது தானா போயிடும் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க யாரையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தமாஷா பேசலாம் ஆனா அவங்க தமாஷ வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கேலி பண்றதா இருக்க கூடாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற தவிப்பு ந
இன்னொரு மனுஷனுடைய மனசுல கௌரவமான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும்னா நாம இந்த குணத்தை எல்லாம் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவசாலிகள் சொல்லி இருக்கிற குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகளை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கியம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன தெரியுமா இத கேளுங்க ஒருத்தர் வந்தார் சார் அடுத்தவங்க தோல் மேல கைய போட்டுக்கிட்டு அன்பா பேசணும்னு சொன்னீங்க அப்படிதான் பேசின அவரு முதுக கூட தட்டி கொடுத்தேன் என் வேலை போயிட்டுது சார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னார் யாருக்கிட்ட அப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்டோம் என் முதலாளி கிட்ட சார் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப சோகமா இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை நாம எல்லாரும் நடிகர்கள் இது வந்து ஞானிகள் சொல்றது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துக்குள்ள எத்தனையோ நாடக மேடைகள் எத்தனையோ நடிகர்கள் எத்தனையோ நாடகங்கள் இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பமாச்சு அதுதான் இன்னைக்கு தகவல் அதாவது ஆதி மனிதன் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைகையாலேயே எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அப்பவே நடிப்பு ஆரம்பம் ஆயிடுது முதல்ல ஒரு வேட்டையத்தான் அவன் வந்து நடிச்சு காட்டியிருப்பான் இவன் எப்படி போனான் எதிரில் மிருகம் எப்படி வந்தது அதோட எப்படி சண்டை போட்டான் எப்படி அடிச்சு கொண்டுட்டு வந்தான் இதை அப்படியே மற்றவங்களுக்கு நடிச்சு காட்டியிருப்பான் ஏன்னா மொழி கிடையாது இந்த காலத்துல எல்லாம் நாடகங்கள்ல நடிக்கிறவங்கள நடிகர்கள்ங்கிறோம் ஒரு காலத்துல இவங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா டிஸ்பியர்கள் அப்படின்னு பேரம் இதுக்கு காரணம் உண்டு அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரீஸ் நாட்டுல திசிவியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு பெரிய நாடக கலைஞன் அவன் சில இளைஞர்களை சேர்த்துக்கிட்டான் பயிற்சி கொடுத்தான் நாடக குழுவை உருவாக்கினா நடிகர்களையும் நாடகத்துக்கு தேவையான பொருள்களையும் ஏற்றிக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு வண்டியையும் தயார் பண்ணான் அந்த வண்டியிலேயே அவன் வந்து கிரேக்க நாடு பூராவும் சுத்தினான் ஊர் ஊரா நாடகம் போட்டான் ஒரு ஊருக்கு போனதும் அங்க நாடகம் நடத்த தேட்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாம் பாக்குறது இல்லாத ஏன்னா அப்போலாம் தேட்டர்னா என்னன்னு தெரியாது நாடகம்னா அது ஒரு மூடிய கொட்டகைக்குள்ளதான் நடத்தணுங்கிறது அப்ப யாருக்குமே தோணல இந்த வண்டி போகும் அதுவே ஒரு பகுதி அப்படியே ஒரு மேடை மாதிரி விரிச்சுக்கும் அதுல ஏறி நின்றுகிட்டு நாடகத்தை நடிச்சு காட்டுவாங்களாம் மக்கள் எல்லாம் எதிரில தரையில உட்காந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உலகத்தின் முதல் நடமாடும் தேட்டர் இதுதானா இந்த திசைபியஸ் தான் முதல் முதலா உலகத்துல நாடகம்ங்கிற பொழுதுபோக்கை நடத்தி காட்டினவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவன் சொந்தமா நாடகம் எழுதுனா நடிச்சான் நாடகத்தை இயக்கினான் அதனாலதான் அவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஆஃப் தி தியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் தான் நாடக மேடையின் முன்னோடி கிரேக்கர் காலத்திலேயே நாடக ஆசிரியர்கள் நடிகர்கள் ரசிகர்கள் இவங்க எல்லாம் உருவாயிட்டாங்களாம் நாடகத்தின் சரித்திரத்துல இந்த மூணு பிரிவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கிரேக்க தியேட்டர்கள்லாம் திறந்த வெளி மேடைகள் தான் பெரும்பாலும் மலைச்சரிவுகள் அதுவே படிப்படியா பண்ணிருப்பாங்க கீழே அரைவட்ட வடிவுல மேடை அதுக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரான்னு பேரு பிற்காலத்துல இதுல உட்கார்ந்து இசைக்குழுவினர் வந்து வாய்ச்சதுனால இசைக்குழுவுக்கே ஆர்கெஸ்ட்ராங்கிற பேர் வந்துட்டு இப்போ கிரேக்க தியேட்டர்கள்ல ஒண்ணு அதோட காலம் வந்து கிமு முன்னூத்தி நாற்பது அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாங்களாம் எபிடாரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அது இருக்குதான் இன்னமும் அந்த தேட்டரை பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்களாம் சிறந்த கிரேக்க நாடகங்கள்லாம் அங்க நடிக்கிறாங்களாம் ஆரம்ப காலத்திலேயே கட்டணம் கிடையாது அப்புறம் பின்னாடிதான் நுழைவு கட்டணம் எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டுதான் நடிகர்கள் வந்து பல பலப்பான ஆடைகள் உடுத்தி இருப்பாங்களாம் இந்த குதிகால் உயர்ந்த காலனிகள் போட்டிருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் பழைய குறிப்புகள் பல விதமான உருவங்கள்ல மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முகமூடி அதனால ஒரே நடிகர் பல வேடங்கள்ல நடிக்கிறது உண்டான் ஆரம்பத்துல பெண் நடிகர்கள் கிடையாது எல்லாம் ஆண் நடிகர்கள் தான் ரோமானியர்கள் தான் முதல் நிரந்தர நாடக மேடையை கட்டினவங்க அதுதான் முதல் தியேட்டர் கிமு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு காலகட்டத்துல பாம்பிங்கிற நகரத்துல அதை கட்டியிருக்கிறாங்களாம் கிரேக்க ரோமானிய தியேட்டர்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த இத்தாலிய வடிவ அமைப்பாளர்கள் இந்த குதிரை லாட வடிவுல ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை உருவாக்கினாங்களாம் இப்படி அதை பத்தி நிறைய தகவல் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல லண்டன்ல இந்த வின்ஸ்பர்ரி அப்புறம் அந்த பில்ட்ஸில் அப்புறம் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் முயற்சியால தான் இங்கிலாந்துல முதல் தியேட்டர் உருவாச்சான் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாராம் உலக நாடக மேடையின் வரலாறு இதுதான் அதாவது இப்பெல்லாம் அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகமாயிட்டுது திரைப்படம் தொலைக்காட்சி எல்லாம் வந்தாச்சு ஒவ்வொரு வீடுமே ஒரு குட்டி தியேட்டர் மாதிரி ஆயிட்டுது தொலைக்காட்சி முன்னாடி உட்காந்து எழுந்திருக்கவே மனசு வர்றதில்ல ஒரு அம்மா ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் இந்த காலத்துல டாக்டர் எங்க வீட்டுக்காரர் எப்ப பார்த்தாலும் டிவி முன்னாடி உட்காந்துகிட்டு அதையே வெறிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு நாங்களாம் இது மனக்கோளாறு இல்லைங்க ஆர்வக்கோளாறு அவ்வளவுதான் இதுக்காக பயப்படாதீங்கன்னாரான் டாக்டர் 
அப்படி இல்ல டாக்டர் டிவி ஓடும் பொழுது நாம எல்லாம் அத பாக்குறோம் சரி ஆனா அவர் அப்படி இல்ல டிவிய நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அதே உத்து பாத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அதனாலதான் சந்தேகப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்பா உங்க வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமா நம்மளை பார்த்து சரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாம இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்ற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊரா போய் சுத்தி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணா பண்ணு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படவும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமே அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமா ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்ட அதை நான் தடுக்கல போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழல்லே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போயிட்டே இருந்தால் ஏழாவது நாள் அவன் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது ரொம்பவும் பலவீனம் ஆயிட்டான் இனிமேல் நடக்க முடியாதுங்கிற நிலம வந்துட்டுது யோசிச்சு பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழலையே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாயிட்டுது பூரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்க உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாயிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால சுகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பாவாக இருந்தால் இப்படியே பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்க இருக்கிற மாமா கிட்ட இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாத அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையாக வாழறது எப்படிங்கிறத கற்று கொடுக்கறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாய் நைஸா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் மூழ்ச்சிக்கிட்டு பைய தடவி பார்க்கலாம் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்ட விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான்ப்பா ஆரம்பத்திலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அந்த பணம் எங்கேயும் போயிடலை நான் தான் அதை உனக்கு தெரியாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோ பாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டா அது ஓட்டையா இருக்கு அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டான் இப்ப அப்பா முகத்துல அசடு வழிஞ்சுதான் ஒரு அரசனும் அமைச்சரும் ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமா பேசிட்டு இருந்தாங்களாம் அரசன் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஏங்க அமைச்சரே ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷனால இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் முடியாது துறவி அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்க தானே அப்படின்னாரா அமைச்சர் அவங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே ஆசையை விட்டவங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாரா ராஜா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னாரா அமைச்சர் அப்படின்னா ஆசையே இல்லாத ஒரு உண்மையான துறவியை நான் பார்க்கணுமேனார் அது என்ன பிரமாதம் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னுட்டார் இவர் 
சொல்லிவிட்டு உடனே புறப்பட்டு போனார் அங்கங்க தேடினார் அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது உண்மை துறவியை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம்னு இருந்தாலும் ராஜா கிட்ட சொல்லியாச்சே உண்மை துறவியை காட்டுறேன்னு இப்போ என்ன பண்ணுறது ராஜா கிட்ட சொன்னபடி நடக்கலைன்னா அவருக்கு கோவம் வந்துடும் அமைச்சர் ஒரு யோசனை பண்ணார் அவருக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சுது அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணார் அதாவது அந்த ஊரில் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாடக நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நல்லா நடிப்பார் அவரை போய் பார்த்தார் இதை பார்ப்பா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் நீ ஒரு துறவி மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நடிக்கணும் ராஜா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் நடி அது போதும் அதுக்காக அவனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னார் அவர் எந்த காலத்தில் இவ்வளவு பணத்தை மொத்தமாக பார்த்துருக்கார் அதனால் உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அமைச்சர் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தார் என்ன அமைச்சரே இன்னுமா ஒரு உண்மையான துறவி கிடைக்கலன்னார் உண்மையான துறவி ஒருத்தரை இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து பேசிவிட்டு வர்றேன் அவர் நம்ம ஊருக்கு வெளியில் குளத்தங்கரையில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னார் இவர் அப்படின்னா உடனே புறப்படுங்க அப்படின்னார் ராஜா பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டார் அங்கே அந்த மரத்தடியில் அந்த ஆள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு துறவி மாதிரி உட்காந்துருக்கிறான் ராஜா நேராக போனார் அந்த துறவி காலில் பொத்துன்னு விழுந்து வணங்கினார் உடனே ராணி அவர் காலில் விழுந்தாங்க அடுத்தபடியாக அமைச்சர் விழுந்தார் அவருக்கு தெரியும் இது நம்ம ஆள் தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நேரம் அப்புறம் பரிவாரங்கள்லாம் துறவி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க ராஜா அப்புறமா தங்க தட்டில் பொண்ணையும் பொருளையும் வச்சு அந்த துறவி கிட்ட ரொம்ப பணிவாக நீட்டுறார் தாங்கள் தயவு பண்ணி இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் அந்த துறவி பற்றில்லாமல் அதை பார்த்தார் எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துட்டார் ஆஹா உண்மையான துறவியை பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அரசருக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக திருப்தியாக திரும்பி வந்தார் அரண்மனைக்கு அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த துறவிகிட்ட ஓடினார் சொன்ன பிரகாரம் பணத்தை நீட்டினார் இந்தப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி பத்தாயிரம் ரூபா பணம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் அந்த ஆள் ராஜா கிட்ட சொன்னது மாதிரியே எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக வேணாம் அப்படின்னு விட்டாரான் நடித்த வரைக்கும் போதும்ப்பா இனிமேல் இந்த நாடக வசனம்லாம் வேணாம் வேஷத்தை கலைச்சிரு பணத்தை வாங்கிக்க ஒன்றார் இல்லைங்க இது வேஷம் இல்லை இது வசனமும் இல்லை இது உண்மை கொஞ்ச நேரம் துறவி மாதிரி நடித்ததுக்கே இந்த தேசத்து ராஜா ராணி அமைச்சர் பரிவாரங்கள் எல்லாம் என் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா உண்மையான துறவியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் நான் உண்மையான துறவியாக ஆக போகிறேன் அப்படி முடிவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் அந்த நடிகர் வேஷம் கூட எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா நம்மால் ஒருத்தன் ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சொத்து பூரா திருட்டு போட்டுது அதுக்கப்புறம் இவன் துறவி மாதிரி ஆகிட்டான் ஊர் ஊராக சுத்தினான் ஒரு குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர்கிட்ட சீட நான் சேர்ந்துக்கிட்டான் அவனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீ உண்மையான சீடன் தானான்னு இல்லைங்க சீடன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது குரு துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இல்லைங்க நான் பண்ணது குரு துரோகம் இல்லை என் குரு பண்ணது தான் துரோகம் என்னுடைய பணத்தை கொள்ளை அடித்தது இவர் தான் அதை எங்கே வச்சிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவர்கிட்ட வந்து சீட நான் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான் ஆனால் செலவு பண்ண மனசு வரல கருமி அவன் என்ன பண்ணா சேத்த பணம் பூராவியும் ஒரு மரத்தடியில புதைச்சி வச்சிருந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதைச்ச இடத்த ஆவலோட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவான் அவ்வளவுதான் ஒரு நாள் ஒரு திருடம் வந்தான் இவன் புதைச்சி வச்சிருந்ததெல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டான் இது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கருமி புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டான் இவன் புலம்பல கேட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்க எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு விசாரிச்சாங்க இவன் சொன்னான் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா வார வாரம் வந்து இந்த இடத்த பார்க்கறதாக சொன்னிய எப்போவாவது இதில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்பப்போ வந்து அதை பார்க்கறது தான் வழக்கம் அதை தொட்டதே இல்லைன்னு நான் சரி அப்படின்னா இப்போவும் நீ அதே மாதிரி வார வாரம் ஒரு தடவை வந்து இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போகலாமே அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் அதுவும் சரிதானே எவ்வளவு காலமானாலும் அவன் அந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போகிறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ளே பணம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான் இதிலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவர் பணக்காரரா ஏழையா அப்படின்னு முடிவு செய்கிறது சரியில்லை அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துகிற திறன் அதை வச்சு தான் அவர் ஏழையா பணக்காரரா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அதுதான் சரி 
செலவு பண்ண தெரியாதவன் சேகரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவன் தாராளமாக சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்ணுறது மாதிரி தானே இது சில சமயம் செலவு பண்ண நாம் தயாராக இருந்தால் கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறதில்ல அரேபியாவில் ஒரு நகை வியாபாரி விலை உயர்ந்த முத்துக்களை எல்லாம் அவர் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக போயிட்டு இருக்கிறார் ஒட்டகத்தில் அப்போ திடீர்னு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டுது திசை தவறி இவர் எங்கேயோ வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணலை எங்கே போனாங்களோ தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போய் அங்கே எங்கேயுமா அலைஞ்சி தெரிகிறார் வழியே தெரியல பசி கடுமையாகிட்டுது ஒட்டகத்து முதுகில் ஒரு மூட்டை இருந்தது அதை பிரித்து பார்த்தார் உள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பார்க்குறார் அது வரைக்கும் கண்ணில் தட்டுப்படாத அபூர்வமான ஒரு பை கண்ணில் போட்டுது ஆகா அதில் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ஆவலாக அதை பிரித்து பார்க்குறார் அந்த பையில் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் நிறைய இருந்துதான் அப்போ தான் அவர் நினச்சாரான் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிட்றதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் எந்த நேரத்தில் எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமாக அடுத்தவங்களுக்கும் பயன்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன் ஒரு மரத்தடியில் ஒருத்தன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமாக வந்த இன்னொருத்தன் ஏப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த இடத்துல தான் பூமிக்கு அடியில் பணம் இருக்குது புதைச்ச இடம் தெரியல அதான் அழறேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு எந்த இடத்துல புதைச்ச அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் புதைச்சி வச்சிருக்கிறவன் நான் இல்லையே எங்கே எழுத்து விட்டுக்காரேன் அப்படின்னா இவன் அந்த ஆள் என்னை கண்ணா பண்ணான்னு திட்டிவிட்டான் சார் அதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் இதில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் அவர் ஒரு மகான் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் நம்ம பார்த்து திட்டுனா வருத்தமாக இருக்காதா அப்படின்னார் அது எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் திட்டுறதுங்கிறது என்ன அது வெறும் சத்தம் தானே அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் நம்ம ஆளுக்கு தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது இருக்காது அப்படின்னா நமக்கு அப்படி தானே தோணுது அந்த பெரியவர் சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நாம் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம்னா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கே அது ஒத்து வர்றது மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் அதுக்கு என்ன தான் விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போமே ஒரு ரயில் போயிட்டுருக்கு அதில் ஒரு சாது போயிட்டுருக்கார் அந்த ரயில் வந்து அவர் ஹரித்வாரம் போயிட்டுருக்கார் அவர் ரயிலில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் நம்ம ஊர் ரயில் கேட்க வேணும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் வாங்காத கொஞ்சம் பேர் அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக டிக்கெட் அப்படிங்கிற நினப்பில் பாதி பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த சாதுவும் போயிட்டுருக்கிறார் உட்காரத்துக்காக இருந்த இடத்துல ஒரு ஆள் படுத்துருக்கிறான் கொஞ்சம் முரட்டு ஆசாமி அவன் கால் பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு இடம் பாக்கி இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த சாது உட்காந்துருந்தார் மெதுவாக உட்காந்துக்கிட்டார் போய் ஆனால் அந்த ஆள் ராத்திரி பூரா இவரை காலால் உதச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக பட்டுது அதனால் துக்கம் ஏற்பட்டுது இருந்தாலும் அதை ஒரு மாதிரியாக சகிச்சுக்கிட்டே இவர் வந்து சேர்ந்தார் பொழுது விடிஞ்சுது அந்த சாது ஹரித்வார் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய ஞானியை சந்தித்தார் ராத்திரி ரயிலில் அந்த ஆள் உதைச்சதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தையும் இந்த சாது அந்த ஞானிகிட்ட சொன்னார் சொல்லிவிட்டு ஏன் சுவாமி எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டதே அது தப்பா அப்படின்னு கேட்டார் தவறு தான் நான் இருந்த ஞானி உனக்கு இன்னமும் தேக அபிமானம் போகலைங்கிறது தான் அது காட்டுது அஷ்டா வைக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உண்மையான ஞானி யாராவது தன்னை வந்தனை செய்தால் அதற்காக சந்தோஷப்பட மாட்டார் யாராவது நிந்தனை செய்தால் அதற்காக வருத்தப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிந்தனைங்கிறது ஒரு ஒலி தான் தேகாபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒலி நம்மளை வந்து வேதனைப்படுத்தும் நான் தேகம் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற நினைவு இருந்தா இந்த ஒலி நம்மளை பாதிக்காது மனு என்ன சொல்றார் தெரியுமா ஒரு சாதகன் பாராட்டுதலை விஷம்னு நினைச்சு பயப்படணும் அவமானத்தை அமிர்தம்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படணுங்கிறார் அவமானப்பட்டா கவலைப்படாம எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் அதனால தான் நம்மள யாரும் இதுக்கு உதாரணமா யாரையும் காட்ட முடியல புத்தரையும் கபீரையும் உதாரணமா காட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவமானம் ஏற்பட்டப்போ கவலையே படலையாம் புத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கௌசாம்பி ராணி ஒரு இளம் பெண்ணை கொலை பண்ணி சடலத்தை புத்தர் குடிசைக்கு முன்னாடி போட சொன்னார் போட்டாங்க புத்தர் தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்து கொலை பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஆனால் புத்தர் இதை பற்றி கவலையே படலை அப்புறமா உண்மை தெரிஞ்சதும் புத்தர் புகழ் இன்னும் அதிகமாயிட்டு 
ஒரு பெரிய சபையில் ஒரு மோசமான பொண்ணு நுழைஞ்சி தனக்கும் கபீருக்கும் சம்பந்தம் உண்டுன்னு சொன்னார் கபீர் கவலைப்படலை அவங்க மாதிரியெல்லாம் நாமளும் இருக்க கற்றுக்கணும் நிந்தனை அபகீர்த்தி அவமானம் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்குற பிரசாதம்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஞானி இதை கேட்ட இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் நான் கூட அப்படி தான் சார் யாராவது அவமானப்படுத்தினா கவலைப்பட மாட்டேன் நேற்று கூட ஒருத்தர் என்ன பலார்னு அரைஞ்சிட்டார் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை பேசாமல் வந்துட்டேன்னார் ஏன் அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அவர் அரைஞ்சதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதனால தான் அப்படி வந்துட்டேன்னார் ஏன் அரைஞ்சாருன்னு கேட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அரைஞ்சார் அப்படின்னார் ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் இவருக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும் போல இருக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலே போய் பார்க்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா அன்னைக்கு சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிக்கிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டில் அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவர் போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவர் இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்கார் கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்க கொஞ்சம் தாமதமா வந்துட்டீங்கன்னாரா இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் தாமதமா வந்துட்டேனா நீங்க தான் உயிரோட இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமா வந்துட்டேனா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்ப கவிஞர் சொன்னாரா ஐயா நான் உயிரோட இருக்கிறேனா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதுனப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோட அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கை தவிர வேற யாரா இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அவர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டார் அதனால சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமா வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பற்றி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அதை பிடிச்சிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே காற்று மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் உணர்றேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அது என்னால் விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கவிஞர் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அது அழுப்பு தட்டாமல் இருக்குது உங்களால் நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால் விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமா வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியா சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையா விளக்கமா எல்லா விவரமும் சொல்லி இருக்கிறேன் அதனால இதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேட்கறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதுல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிக்கிறான் ஒருத்தன் என்னன்னு கேட்டாரா இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அவ அம்மா காரங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுற கவலை ஒண்ணு உண்டு அதாவது குழந்தை சரியா சாப்பிட மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிற கவலை இவங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகள்ங்கிறவங்க பெரியவங்க மாதிரி இல்ல அவங்க கடிகாரத்துல மணியை பார்த்துட்டு சாப்பிடுறதுக்கு உட்கார ரகம் கிடையாது பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா விளையாடுவாங்க அல்லது தூங்குவாங்க 
அது புரியாம அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி அல்லது மிரட்டி சாப்பிட வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஒரு எட்டு மாச குழந்தைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து சாப்பாடு கொடுத்தா அடம் பண்ணாம அது பாட்டு சாப்பிட்றோம் அதே குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகிறப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் இந்த வயசுல இயற்கையாவே வந்து பசி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது புரியாம என் குழந்தை முன்னாடி மாதிரி இப்ப சரியா சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சில பேர் டாக்டர் கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் ஒரு குழந்தைக்கு வயசு அதிகமாகிற வேகத்துக்கு உடம்பு எடையும் அதிகமாகிக்கிட்டே போவாது உடம்பு எடை வந்து அதிகமாகிற வேகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆறு மாச குழந்தைக்கு ஒரு வாரத்துல நூத்தி ஐம்பது கிராம் எடை கூடும் ஒரு வயசுல வாரத்துக்கு எழுபத்தி ஒரு கிராம் எடை கூடும் இது புரியாம அதிகமா சாப்பாட்டை கொடுத்து குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அளவுக்கு மீறின உணவு வந்து அஜீரணத்தை வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் குழந்தைக்கு ஒரு தட்டில் கொஞ்சமா ஆகாரத்தை வச்சு கொண்டுட்டு போய் கொடுக்கணும் மலை மாதிரி குவிச்சு வச்சா அதை பார்த்ததுமே பசி அடங்கி போயிடும் அடிச்சு மிரட்டி பயமுறுத்தி குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபோர்ஸிங் அப்படின்னு பேரு இப்படி பண்ணனா குழந்தைக்கு சாப்பாட்டுல விருப்பம் குறைஞ்சிரும் அதை கண்டாவே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிரும் அது மாதிரி உளம் சார்ந்த பசி குறைவு சைக்கோஜெனிக் அனோரக்சியா அது ஏற்படுமா சாப்பாடுங்கிறதே ஒரு தண்டனை மாதிரி தோணும் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் சத்து அதிகம் இருக்குங்கிறதுக்காக அதுக்கு பிடிக்காத ஆகாரத்தை கொடுத்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகிறப்போ இயற்கையாவே வந்து எதிர்மறை குணம் உண்டாகும் அதாவது அந்த எதிர்மறையா பேசுறது இது மாதிரி சமயங்கள்ல நாம என்ன சொல்றோமோ அதுக்கு நேர்மாறா நடந்துக்கும் ஏட்டிக்கு போட்டி சாப்பிட சொன்னா விளையாட போவோம் விளையாட சொன்னா சாப்பாடு கேட்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கணும் குழந்தை சொன்ன பேச்ச கேட்கலன்னு கோவப்படக்கூடாது குழந்தை வளர வளர பிடிவாத குணம் வர்றது சகஜம் கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பண்ணும் வாங்கி கொடுத்து விடுறது தான் உத்தமம் நீங்களும் அதுகிட்ட பிடிவாதம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ஏன்னா கேட்டது கிடைக்கலையேங்கிற ஏமாற்றம் கூட குழந்தையோட பசியை குறைச்சிரும் கேட்டது கிடைச்சிட்டா பசி அதிகமாகும் கொடுத்தத மழமழன்னு சாப்பிட்றோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்ட கண்ட நேரத்துல சாப்பிட்றதுக்கு எதையாவது வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தா சாப்பாட்டு நேரத்துல சாப்பிடாம அடம் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பள்ளிக்கூடம் போற பிள்ளைங்க காலை உணவை சரியா சாப்பிட மாட்டாங்க அச்சம் அவசரம் பரபரப்பு இதெல்லாம் தான் காரணம் பள்ளிக்கு புறப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டுருங்க அது சரியா போடும் படிக்கிற குழந்தைகள் உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு இது காரணமா கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு இப்ப உதாரணமா சாயந்தரம் விளையாடி விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் சாப்பிட சொன்னா வேணாம்பாங்க இது உடல் சோர்வு ரொம்ப நேரம் வீட்டு பாடங்களை செஞ்சு முடிச்ச கையோட சாப்பிட சொன்னாலும் அவங்களால சரியா சாப்பிட முடியாது இது உளச்சோர்வு அதாவது மனச்சோர்வு இதை தவிர குழந்தைகளுக்கு உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டா கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு சில மருந்து மாத்திரைகள் கூட பசிய குறைச்சிரும் அதனால சரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து சாப்பிட வைக்கணும் அது புரியாம கையில சாப்பாட்டு தட்ட வச்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து விரட்டிக்கிட்டு அலையக்கூடாது ஒரு சின்ன பையன் சொன்னான் எங்க அம்மா சாப்பாடு போடுறது தெரிஞ்சா நான் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில ஓடி போடுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பண்றேன்னு கேட்டோம் எங்க அப்பா கூட அது மாதிரி தான் சார் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறான் பந்திக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மள பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தறதுக்கு கூட முயற்சி பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தறது கூட தப்பு இல்லை ஆனா அப்படி ஒரு விருந்துல மொத ஆளா போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பார்ல உப்பு இல்லை ரசத்துல காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிட்டே வர்றது இருக்கு பாருங்க அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லாரும் குடும்பத்தோட வந்திருந்து மணமக்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படித்தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோட வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லி விட்டு போங்க அப்படின்னா போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கும் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியா கவனிச்சுட்டு இருக்க முடியாது நாம தான் அனுசரிச்சு நடந்துக்கணும் நாமளா போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனா அங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த காலத்துல கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக 
மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேற எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனா அமைதியா பொறுமையா போய் உக்காரணும் அடிச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு முத இடத்த பிடிக்க போறேன் அப்படின்னு நிக்க கூடாது முதல் பந்தி நடந்துகிட்டு இருந்தா அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்காடுறது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்க போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்க சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிடுறதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பாக்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமா வைக்க வைக்க நாம பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ள தள்ளிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் இலை காலியாவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப உங்க சாப்பாட்டையே நீங்க கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில என்ன இருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவர் எதை அதிகமா சாப்பிடுறார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்க மட்டும் திடீர்னு பாதியில எழுந்திரிச்சு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமா இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காம நீங்க பாட்டு எழுந்திரிச்சு போக கூடாது பக்கத்துல உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னா எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகள்ல சாப்பாட்டை வீணாக்குறதே ஒரு நாகரிகமா போட்டுது இந்த காலத்துல சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்துல இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்குறது எவ்வளவு பெரிய மோசம்ங்கிறத நினைச்சு பாக்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறது தான் முறை விருந்துல இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்றாங்கல்ல அதாவது உணவு வகைகளை எல்லாம் பொதுவா ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானது நாமே எடுத்து ஒரு தட்டுல போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதுல கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமா எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியா சாப்பிட போறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காம போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூட நாகரீகம் தெரியாம இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசா சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது விழட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசல்ல ஒருத்தர் நின்றுகிட்டு வர்றவங்களை எல்லாம் ரொம்ப மரியாதையா வணங்கி உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையா வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கதான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கல முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார்